আজকের লাইভ আড্ডায় সবাইকে স্বাগত তো আজকে আমি আসলে কথা বলবো আমাদের জাভা বিষয়ক অনেকগুলা চারটা বইয়ের লেখক আনম বজলুর রহমানের সঙ্গে তো বজলুরের এখন অনেক সকাল ও একটু আগে জানিয়েছে আমাকে যে ও ঘুম থেকে উঠেছে সুতরাং ও কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সঙ্গে জয়েন করবে তো আজকে আমাদের আলোচনায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হবে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং বজলুরের বিভিন্ন কাজ ও বাংলাদেশ অনেক বছর কাজ করেছে তারপর এখন আছে বর্তমানে কানাডার টরন্টোতে আর আমি আছি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে এই জন্য দুইজন এমন দুই শহরে আছি যে আবার বাংলাদেশের সঙ্গে টাইম মিলিয়ে কথা বলা অনেক কঠিন তো ইমদাদুল হক বলেছে আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম পরান চৌধুরী হ্যাঁ আমি ভালোই আছি এল এস স্মিথ ওয়ালাইকুম আসসালাম তো জাভা নিয়ে বজলুরের জয়েন করার আগ পর্যন্ত আমি একটু কথা বলি যে আমি কখন জাভা শিখি জাভা শিখি হচ্ছে দুই সালে তখন হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার পরীক্ষার পরে তখন ডেইটেল এবং ডেইটেল ওদের একটা মোটা বই ছিল ওই বই পড়েই জাভা শেখা শুরু করি বইটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি পড়ি নাই কিন্তু অনেক দূর পড়েছিলাম এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেটা করতাম যে এক্সাম্পলগুলো করতাম মানে আজ থেকে আরও বিশ বছর আগে জাভা যে মোশারফ হোসেন বলছে লুকিং অসাম ইন ক্যাপ হ্যাঁ ক্যাপ পড়েছে এই কারণে যে আমার আসলে চুল বড় হয়ে গেছে এবং এখন সিডনিতে লকডাউনের কারণে এখনও সেলুন বন্ধ আগামী সপ্তাহে সেলুন খুলবে তখন হয়তো আমি চুল কাটাতে পারবো নাহলে চুলগুলো সব চোখের সামনে এসে থাকে তো ডিটেল ডিটেলের বই পরে আমি শুরু করি না কারণ না আমি কঠিন না সবাই যেহেতু একই প্রশ্ন করতেছো সবাইকে একসঙ্গেই অলেখ তো এখন বিষয় হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম ডেটেল অ্যান্ড ডেটেলের বই পরে জাভার শেখা শুরু করি তা আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে জাভার কোর্স ছিল ফুয়াদ স্যারের কোর্স মানে শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে তো সেইখানে আমরা অনেক স্যার অনেক ভালো পড়াইছেন আমাদেরকে তো পড়ানোর সময় আমরা স্যারকে খালি প্রশ্ন করতাম যে কোনো কিছু শিখা শিখতে গেলে যে এইটা কেন শিখবো মানে এভাবে না করে তো করা যায় তো আমাদের সেটি করে কি লাভ আমার হ্যাঁ এটা ছিল কমন প্রশ্ন ফুয়াদ স্যারের কাছে যে এটা করে কি লাভ তো যাই হোক জাভা বই নিয়ে একটা জাভা বিষয়ে একটা ট্র্যাজেডিও আছে যে ট্র্যাজেডি হচ্ছে যে আমি একটা বই দুই তিন চ্যাপ্টার পরে খুব ভালো লাগছিলো আইভর হটনের এটা ওইটাও বিশাল মোটা বই তারপর আমি এক স্যারকে গল্প করছিলাম স্যার আমি একটা নতুন বই দেখলাম আইভর হটনের বইটা খুব ভালো এখন ফুয়াদ স্যার নাকি আবার ওই ফিরোজ স্যারকে বলছিলাম আমি শাহজালাল ইউনিভার্সিটি তখন ফুয়াদ স্যারকে উনি আবার বলছে তো ফুয়াদ স্যার ওই বইটা পাঠ্য করছে কিন্তু ওই বইটা আসলে তিন চার চার চ্যাপ্টারের পর পড়াটা খুবই কঠিন মানে খুবই বিরক্তিকর কিন্তু তারপরেও এটা আমাদের পাঠ্য ছিল একজন একটা ইন্টারেস্টিং কমেন্ট করছে যে আমি কি কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করেছিলাম কি না হ্যাঁ আমি তো অবশ্যই কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করেছিলাম অনেক বছর তিন চার বছর তারপর একজন মতামত দিছে যে বর্তমানে যাওয়ার জায়গায় কোটলিন আসছে পিপল শুড লার্ন কোটলিন ইনস্টিটিউট অফ জাভা যাই হোক মতামতের জন্য ধন্যবাদ কিন্তু এরকম মতামত দেওয়া ঠিক না এই কারণে যে কোটলিনও শিখতে পারে মানুষ যাওয়াও শিখতে পারে যাওয়ার পরিবর্তে কোটলিন শিখতে হবে এরকম কোনো কথা নেই কারণ যারা পাশ করে চাকরি করবে তো যে চাকরি করবে সে কিন্তু ডিসাইড করবে না যে তা সে কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ করবে সে যেই কোম্পানিতে কাজ করবে ওই কোম্পানি ডিসাইড করবে যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কাজ হবে এবং ওই বিবেচনায় আমি অদূর ভবিষ্যতে যাভার বিলুপ্তির কোনো সম্ভাবনা দেখি না তো যেটা বলতেছিলাম আর কি পরে যাভাতে আমরা খুব একটা ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট করি আমি আর আমার বন্ধু সেহাব সেকেন্ড ইয়ারে তো সেই ইয়েটা হচ্ছে মাল্টি মনিটর নোটিস বোর্ড এটা ছিল দুই সালে আমাদের একটা প্রজেক্ট ইউনিভার্সিটির মাত্র এক ক্রেডিটের একটা প্রজেক্ট 
সেটা হচ্ছে ওই সময় ইয়েতে মাদারবোর্ডে অনেকগুলা ভিজিএ কার্ড বা গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো যাইত তো ওই গ্রাফিক্স কার্ড গুলাতে আলাদা আলাদা মনিটর লাগানো যাইত তো আমরা জাভা দিয়ে একটা প্রজেক্ট করি যেটা জাভা অ্যাপলেট ছিল ফ্রন্ট এন্ডে আর ব্যাক এন্ডে জাভা এবং ওইখানে টিচারদের জন্য একটা প্যানেল ছিল টিচাররা নোটিস দিতে পারবে এবং কোনটা কোন ইয়ারের নোটিস ওনারা নোটিস দেন দেওয়ার সময় বলে দিবেন যে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের নোটিস এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারের নোটিস আর ওই অনুযায়ী একটা কম্পিউটারের সঙ্গে চারটা মনিটর লাগানো থাকবে এই আলাদা আলাদা মনিটরে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের মনিটর এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারের মনিটর থার্ড ইয়ারের মনিটর ওইভাবে প্রত্যেকটা মনিটরে যেই মনিটর যে ইয়ারের জন্য ওই ইয়ারের নোটিসগুলো চলে যাবে তো এই প্রজেক্ট করার পর আমি আর আমার বন্ধু শেহাব তো আমরা তো খুবই এক্সাইটেড ছিলাম শেহাব হচ্ছে বর্তমানে আমেরিকার আইবিএম এ কোয়ান্টাম কম্পিউটার বিজ্ঞানী কিন্তু তখন সে প্রোগ্রামার ছিল সেকেন্ড ইয়ারে তো আমরা তখন জাফর ইকবাল স্যারকে ফুয়াদ সরবোধে বলছে যে এটা মনিটরে বড় মনিটর জোগাড় করে ডিপার্টমেন্টের বারান্দায় লাগেলে কি হবে তখন জাফর স্যার বলছে যে প্রথমবারই যখন ছাত্রলীগ বা ছাত্র লোক ছাত্র দলের কারোর মন খারাপ হবে ওরা এসে মনিটরটা ভেঙে দিয়ে যাবে সুতরাং এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা যাবে না তারপরে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিই এখনো বজলুর আসে নাই বজলুর আমাকে এক মিনিট আগে জানাইছে যে আর দুই মিনিটের মধ্যে আসতেছি দুই বছর প্রোগ্রামিং করে কি প্রোগ্রামিং শেখা পসিবল হ্যাঁ দুই বছর ভালো করে প্রোগ্রামিং করলে প্রতিদিন যদি তুমি সাত আট ঘন্টা প্রোগ্রামিং করো অবশ্যই পসিবল জাভা শেখার বেস্ট সোর্স কি জাভা শেখার বেস্ট সোর্স তো আসলে এরকম কিছু নাই আমি যখন প্রথম সে বিশ বছর আগে ডেটেল অ্যান্ড ডেটেলের বইটা ভালো ছিল তারপর ডেনিয়েল লিয়াং নামে আরেকজন আছে ওর বইটা ভালো ছিল আর বাংলা ভাষায় আমি যতটুকু জানি আমি একটু পরে যার সঙ্গে কথা বলবো আনম বজলুর রহমান ওর লেখা জাভা প্রোগ্রামিং বই বাংলা ভাষায় সবচেয়ে ভালো এবং ওর জাভার উপর বোধ চারটা বই আছে এগুলো নিয়ে বজলুরই বলবে তো তমান নানি ছাত্রী নিয়ে আছে ও বলছে হচ্ছে ভার্সিটির ফাইনাল প্রজেক্ট ছিল জাভা দিয়ে আর অনিকুর রহমান বলছে আচ্ছা বজলুর চলে আসছে ভাই আপনার কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং কেরিয়ার বেসিসে জাভা দিয়ে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং বিষয়টাতে কিছু বলেন তো বজলুরকে আমি আগে একটু অ্যাড করে নিই বজলুরের সঙ্গে কথা বলি তো বজলুর কি অবস্থা কেমন আছে গুড মর্নিং তোমাকে গুড মর্নিং হ্যাঁ আমার কথাবার্তা কি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ কথা পরিষ্কার তো আমি ও রিসেন্টলি কিছু শর্ট ভিডিও বানানো শুরু করছি ইউটিউবে যে কোন প্রোগ্রামিং শিখবো কি শিখবো আমার একটা নেক্সট আইডিয়া আছে বানানো সেটা হচ্ছে জাভা এবং জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে পার্থক্য কি এটা নিয়ে আমি এক মিনিটের একটা ভিডিও বানাবো তো তোমার এখন তুমি তো আসছো এখন আমি সবাইকে আবারও পরিচয় করিয়ে দিই বজলুর হচ্ছে বর্তমানে সফটওয়্যার প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত তার বর্তমান কর্মস্থল হচ্ছে কানাডা টরন্টো তার আগে সে বাংলাদেশে বিকাশে কাজ করেছে তার আগে ভ্যান্টেজে কাজ করেছে নাকি থেরাপ থেরাপ না ভ্যান্টেজ কোথায় আগে কাজ করছো ভ্যান্টেজে ছিলাম তারপরে ভ্যান্টেজ থেকে তুমি 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 বলো তোমার গ্র্যাজুয়েশন কবে এবং তারপর তুমি কোথায় কোথায় কাজ করছো আচ্ছা আমি হচ্ছে 2012 তে 12 শেষের দিকে আসলে কাজ শুরু করি থেরাপ বিডি লিমিটেডস থেকে সেখানে হচ্ছে আমি গ্র্যাজুয়েশন 2012 তে শেষ করি তারপরে থেরাপ থেকে আপনার ভ্যান্টেজে ছিলাম একটা লম্বা সময় দেন বিকাশে ছিলাম একটা ছোট সময় দুই বছরের কাছাকাছি দেন মুভ টু টরন্টো তো এখন আমি হচ্ছে টরন্টোর একটা কোম্পানি নাম হচ্ছে লবলো লবলো ডিজিট লবলো লবলো ডিজিটালস সেখানে আমি সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছি তুমি কি কাজ করছো এখন মানে তোমার এখন কাজের এই লবলো ডিজিটাল এর কাজটা কি মানে তোমাদের প্রোডাক্ট কি এবং আসলে তোমার ভূমিকাটা কি ওইখানে আরো কিছু সাইট আছে যেমন ফার্মাসিটিক্যাল রিলেটেড কিছু বিজনেস আছে ওদের কিছু ফার্মাসি আছে সারা দেশে কানাডার বিভিন্ন জায়গায় ছড়াছিটে যেটা বলে সফার স্ট্রাকমার্ক তো 
এখানে একটি ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন বাংলাদেশে ওষুধ কিনি আমরা জাস্ট প্রেসক্রিপশন নিয়ে হচ্ছে ইয়েতে চলে যাই আমাদের ফার্মাসিটিতে ফার্মাসিস্ট মানে সরি ফার্মাসিতে চলে যাই ওষুধ নিয়ে চলে আসে আর কি তো এই ব্যাপারটা কানাডাতে এইভাবে সম্ভব হয় না তো ইভেন আমরা প্রেসক্রিপশনটা আমাদের হাতেও আসে না তাই না এটা হচ্ছে ডক্টর যখন একটা প্রেসক্রিপশন করে প্রেসক্রিপশন ডিরেক্টলি ইয়েতে চলে যায় ফার্মাসিতে চলে যায় অ্যান্ড ওইখান থেকে ফার্মাসি ইভেন প্রেসক্রিপশন ছাড়া আসলে আমরা কোনো একটা মেডিসিন কিনতে পারি না কিছু অবশ্য ওষুধ আছে যেগুলো হচ্ছে ওভার দ্য কাউন্টার কেনা যায় খুব অল্প বাট মেডিসিন আসলে ফার্মাসি থেকেই কিনতে হয় এবং এটার জন্য ভ্যালিড প্রেসক্রিপশন লাগে ডক্টর ডক্টর সেটা হচ্ছে অটোমেটিকলি পাঠায় থ্রু ফ্যাক্স কিংবা অনলাইনে আরও অনেক সিস্টেম থাকে আর কি তা এখন আমি যখন ফার্মাসি যাব তখন আমি একটা আমার একটা প্রেসক্রিপশন আছে তো ওইখানে ফার্মাসিস্ট থাকে আর কি যারা হচ্ছে ওই দেখে ওষুধটা প্রিপেয়ার করে অ্যান্ড দেন এক্সপ্লেইন করে যে ওষুধটা কেন দিচ্ছি কি কাজে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে মোটামুটি একটা লম্বা প্রসেস লাগে আর কি তো আমি গেলাম ফার্মাসিতে অ্যান্ড দেন আমাকে হচ্ছে সব কিছু বুঝাই দেওয়ার পরে বললো তুমি ওয়েট করো আমি তোমার জন্য ওষুধ বানাচ্ছি ওষুধ বানাচ্ছি বেসিক্যালি বিভিন্ন প্রিপেয়ার করা আর কি একটা সুন্দর সিল কোটার মধ্যে দিয়ে দেয় সব কিছু ইনস্ট্রাকশন সহ আর কি আর কি তো আমি এখন কারেন্টলি যে প্রোডাক্টটাতে কাজ করছি সেটা হচ্ছে যে ধরেন এই দেশ কিছু ওষুধ আছে যেগুলো হচ্ছে রিপিটেটিভলি নিতে হয় রেগুলারলি খেতে হয় হ্যাঁ তো এখন মনে করেন একটা ওষুধ আমাকে প্রতি মাসই রিনিউ করতে হবে মানে প্রেসক্রিপশনটা রিনিউ করতে হয় কারণ হচ্ছে আমাকে ছয় মাসের ওষুধ একবার দিবে না আমাকে হয়তো এক মাসের ওষুধ একবার দিবে তারপর হচ্ছে আমাকে নেক্সট মান্থ মান্থে আবার ফার্মাসিতে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে আসতে হবে সো অনেক সময় যেটা হয় যে আমি হয়তো ভুলে যেতে পারি কিংবা হচ্ছে আমার টাইমটা একটু ডিফারেন্ট হইতে পারে তাই না আবার ওয়েট করতে হবে গিয়ে ফার্মাসিতে একটা লম্বা সময় ওয়েট করতে হবে আমাকে তারপরে নিয়ে আসতে হবে আমি যে প্রোডাক্টের কাজ করি সেটা পুরো প্রসেসটা অটোমেটিক করে আর কি যখন আমাকে নতুন একটা রিফিল নিতে হবে প্রেসক্রিপশনের আমাকে রিমাইন্ডার দিবে যে তোমার হচ্ছে একটা তোমার প্রেসক্রিপশন শেষ হয়ে যাচ্ছে ওষুধ শেষ হয়ে যাচ্ছে তুমি গিয়ে নিয়ে আসো আর কি কিংবা অ্যানাবল করো আর কি এছাড়া হচ্ছে বা তোমার মেডিসিনটা তৈরি হয়ে গেছে তুমি যে ফার্মাসি থেকে নিয়ে আসো ইটস প্রিপেয়ার তুমি গেলেই পেয়ে যাবো আর কি সো অটোমেটিকলি এই পুরো প্রসেসটা অটোমেশন করি আমরা অ্যান্ড দেন এটার সঙ্গে পেমেন্ট রিলেটেড আছে যেমন পেমেন্টের অনেকগুলো ভাগ আছে কিছুটা অংশ ইন্স্যুরেন্স থেকে আসে কিছুটা অংশ হয়তো আমাকে দিতে হয় সো ইট মোটামুটি একটা কমপ্লেক্স প্রসেস বাট আমরা চেষ্টা করতেছি যে মানুষের লাইফ যাতে ইজি হয় আর কি আমি একটা সিস্টেম আছে সেখানে আমি যদি এনরোল হই আমি যদি এবং অনেকগুলো জিনিস কানেক্ট করতে হয় কানেক্ট করার পরে যেটা হয় যে বিশেষ জিনিসটা অটোমেটেড হয়ে যায় আর কি আমাকে মনে রাখতে হয় না অটোমেটিকলি আমি রিমাইন্ডার পাই টাইম মতো যে তোমার প্রেসক্রিপশন রেডি তুমি গিয়ে নিয়ে আসো কিংবা আমরা আরেকটা জিনিস নিয়ে কাজ করতেছি সেটা হচ্ছে যে হয়তো আমাকে যেতেও হবে না বাসায় চলে আসবে আর কি আমি যদি মানে ই করে রাখি আর কি ডেলিভারি সিস্টেমটা নিয়ে আমরা হয়তো কাজ করতেছি আর কি দেখে বোঝার উপায় নাই যে তারা আসলে কন্ট্রাকচুয়াল আমাদের একই সঙ্গে কাজ করি একই প্রজেক্টে কাজ করি কিন্তু ইটস লাইক তারা হচ্ছে অন্য কোম্পানির এমপ্লয়ি আর কি বাংলাদেশে বিকাশ বিকাশও মোটামুটি বড় এখন তাই না তার আগে ভ্যান্টেজ ল্যাব ওইটা হয়তো অবাখ্যারই তো আরো ছোট ছিল তো বাংলাদেশের সাথে ওইখানকার কাজের পরিবেশের মধ্যে কি পার্থক্য আছে তোমার মনে হয় আর তুমি কি ওইখানে কি নিজেকে আরো প্রোডাক্টিভ ফিল করো কিনা আচ্ছা প্রশ্ন হ্যাঁ কাজের কিছুটা ডিফারেন্স আছে আই মিন ইন টার্মস অফ টেকনিক্যালি আমি বলবো খুব বেশি যে ডিফারেন্স আছে সেরকম না আই মিন যে সেট অফ টেকনোলজি ফর এক্সাম্পল আমি বলতে পারি বিকাশে যে সেট অফ টেকনোলজিতে আমরা কাজ করতাম এখানে এসে যে আমি খুব বেশি নিউ দেখতেছি ব্যাপারটা এরকম না মানে 
technology wise almost similar je dhoroner tools and set amra byabohar kortam beshir almost similar kintu ektu gochano ar ki ektu gochano bolte amra hoyto ad hoc basis e kono kaj kori na amra hocche sob kichu planned way te kaj kori ar ki tai na mon amra jokhon ekta screen plan kori hocche its almost amra bujhe shone korte pari ar ki ha ar hocche arekta jinish jeta amra ekhane khub beshi kori seta bangladesh e hoyto missing seta hocche documentation ekhane manush jon prochur documentation kore so sob kichu গোছানো থাকে যখন আমি একটা কাজ নিয়ে বসছি আমার কাছে সবকিছু অ্যাভেলেবেল থাকে আর কি মানে আননোন কোশ্চেন डेफिनेटলি কাজ করতে গিয়ে আমার নতুন প্রশ্ন আসতে পারে তখন আমি डेफिनेटলি রিচ আউট করতে পারি আমার ম্যানেজার কিংবা আমার হচ্ছে স্টেক হোল্ডার দের সঙ্গে কথা বলতে পারি কিন্তু মানে এই কমিউনিকেশনটা খুব কম হয় এজ যখন এজ একজন ডেভেলপার কাজ হাত নিচ্ছে বেশিরভাগই অন অন দ্য প্লেটে থাকে গোছানো থাকে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এই কানাডাতে আমি যেটা দেখছি যে লাইফ ওয়ার্ক লাইফের যে ব্যালেন্স ব্যাপারটা আর কি এই ব্যাপারটা খুবই অনেক মানে সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করে আর কি এই অপরচুনিটিটা আছে আমি দেখি না যে অফিস পাঁচটার পরে কেউ আসলে অফিসে থাকতে আর কি সো ওই ব্যাপারটা আসলে খুব ইন্টারেস্টিং আর একটা জিনিস আসলে ইন্টারেস্টিং বলে যেমন আমাদের অফিস এই জিনিসগুলোকে প্রমোট করে যেমন সামারের সময় হচ্ছে বলে যে তোমরা হচ্ছে অর্ধেক অফিস করতে পারো ফ্রাইডেতে যাতে তুমি হচ্ছে একটা লম্বা উইকেন্ড পেতে পারো এটা আমাদের আমি তো আমাদের অফিস এটা দেয় সামারে তিন মাস শুক্রবার দুইটার সময় ছুটি আচ্ছা আচ্ছা मोटामुटीटा কিন্তু এটা শুনে যেহেতু আমাদের অডিয়েন্সরা বাংলাদেশের বেশিরভাগই তাই না এবং বেশিরভাগই হয়তো স্টুডেন্ট বা অনেকে ফ্রেশ গ্রেড এটা থেকে তুমি যদি এবার উৎসাহিত হও যে না আমি অফিস থেকে পাঁচটার সময় বের হয়ে যাব কিন্তু আমি যত জানি বাংলাদেশের পলাপন অফিসে ঢুকে এগারোটার সময় ঠিক আছে তো এগারোটার সময় অফিসে ঢুকে মানে না আমি দুইবার লেট করবো না একবার তো সকালে লেট করছি বিকেল আবার লেট করবো না এরকম চিন্তা করলে কিন্তু হবে না মন তো খুবই লাভ নাই তো যেখানে যেরকম কালচার ঠিক ওইভাবেই কাজ করতে হবে কিন্তু নিজের প্রোডাক্টিভ করার চেষ্টা করতে হবে লং আওয়ার কাজ না করে মানে সাত আট সাত আট ঘন্টার মধ্যেই যতটুকু করা সম্ভব আছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে যেটা দেখছি ইঞ্জিনিয়াররা আপনার ওই যে ওনারশিপ যে ব্যাপারটা আছে আমি আমার কাজটা করব ঠিক মতো করবো ওনারশিপ নিয়ে ওই ব্যাপারটা খুব খুব মানে ওই ব্যাপারটা দেখছি আর কি সবার মধ্যে ওনারশিপ নেওয়ার একটা প্রবণতা সবার মধ্যেই আছে আর কি সো আর ইভেন আরেকটা জিনিস ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে যে জুনিয়র যে ডেভেলপার এই দেশে কাজ করে বিশেষ করে আমাদের এখানে কিছু ওই অপস একটা কনসেপ্ট আছে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ছেলে ফেলেরা ইউনিভার্সিটিতে পড়া অবস্থায় কিছু সময়ের জন্য ইন্টারেস্টিতে সে কাজ করে মানে যেটা হয় যে একটা সেমিস্টার ক্লাস করে তারপরে হচ্ছে আরেকটা সেমিস্টারে তারা হচ্ছে কাজ না করে মানে ক্লাস না করে কাজ করে কোন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কোন একটা ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে ইট ডাজেন্ট হ্যাভ টু বি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং অনেকে অনেক কিছু ট্রাই করে কেউ ডেভেলপমেন্ট ট্রাই করে কেউ অন্য কিছু ট্রাই করে বাই দ্য টাইম যখন তারা বের হয়ে যায় তখন হচ্ছে অনেকগুলো কাজের এক্সপিরিয়েন্স হয় এবং বের হওয়ার পরে একটা জায়গায় হচ্ছে তারা ডিরেক্টলি ঢুকতে পারে এবং ফ্রেশার যেটা আমরা বলি আর কি যে সেন্সে ওরাও দেখছি যে অনেক ম্যাচিউর্ড আর কি মানে কম্পেয়ার টু বাংলাদেশের আমি যদি একটু ডিফারেন্স করি তাহলে দেখবো যে আমাদের এখানে ফ্রেশাররা অনেক বেশি ম্যাচিউর্ড আর কি কম্পেয়ার টু এটা আমি এখানেও দেখছি কিন্তু এখানে এটার একটা কারণ আছে যেটা মোটামুটি আমি নিশ্চিত কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশে তো আমরা প্রায় কলেজ পাস করা পর্যন্ত তো দিন দুনিয়া কিছুই বুঝি না তাই না খালি স্কুল কলেজের লেখাপড়া আর একটু হয়তো কেউ খেলাধুলা করলে করে আর কিন্তু লেখাপড়াই তো মূলত ওই যে সারের বাসায় যাওয়া কোচিং এস এস সি এইচ এস সি তারপর ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তো পড়াশোনার চাপ থাকে প্লাস বন্ধু বান্ধব কিন্তু বাইরের ওদের অনেক ডাইভার্স এক্সপিরিয়েন্স ওরা তো ধরো চোদ্দ পনেরো বছর থেকে বাইরে কাজ করে ঠিক আছে তো আমার অফিস একটা আছে ইসরায়েলের তো ও আমার চার দুই তিন বছরের ছোট হবে বয়সে কিন্তু সে এর আগে ইংল্যান্ডে কয়েক বছর ছিল ওইখানে থেকে চাকরি করছে তার একটা রিমোট রিমোট জব করতে ওই সময় সে গ্রিসে ছিল তারপর সে আট মাস ইন্ডিয়াতে বাড়াইছে তারপর দুই মাস না তিন মাস নেপাল না ভুটান কই থাকছে ভাবছিল আর অনেক দিন থাকবে কিন্তু তা ভাল লাগে না করে এবং অস্ট্রেলিয়া বললাম যে অস্ট্রেলিয়া তুমি আসছো কেন বললাম অস্ট্রেলিয়া পনেরো বছর আগে আসছিলাম 
তখন ভালোই লাগছিল পনেরো বছর এসে আগে এসে কি করছো তিন মাসের ভিসা নিয়ে আসছিল ওই সময় সে কৃষি কাজ করছে একটা ফার্মে ওই গরু টরু এইসব নিয়ে কাজ করছে সে কিন্তু মারাত্মক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মানে ধরো আমাদের আমাদের এখানে সে টপ ওয়ান পার্সেন্ট আর কি তো এই যে ওরা যে এত ডাইভার্স এক্সপিরিয়েন্স সে যে ধরো কৃষি কাজ করছে সে যে সেগুলো ইসরায়েলি সে যে ইন্ডিয়া থেকে আট মাস ছিল আবার দুই মাস নেপাল ভুটান ওইসব কই কই ছিল তারপর গ্রিসে সে ছিল ওইখানে কাজ করছে মানে আমরা আমাদের এতটুকু লাইফে জোটটুক করে ওরা ওই ঠিক অতটুক লাইফে ওরা তো এমন না যে একশো দেড়শো বছর বাঁচে তাই না ওরা অতটুক লাইফে এর চার আসলে বেশি করে আর কি জন্য ওরা অনেক কিছু ম্যাচে শুধু কাজের ক্ষেত্রে না অন্য যে মানে লাইফ লিড করার ব্যাপারে ওরা অনেক ম্যাচিউরিটি রিয়া দেয় আর কি তো তোমার জাভা নিয়ে অনেকে অনেক কিছু জানতে চায় তোমার একটু জাভা নিয়ে কথা বলি আমরা যে তুমি জাভা শিখা শুরু করছিল কবে এবং জাভার প্রতি তোমার এই যে প্রেম এবং ভালোবাসা এটা কবে থেকে জন্ম হইল আচ্ছা আমি আসলে প্রোগ্রামিং শুরু করছি ইউনিভার্সিটিতে পা দেওয়ার পরে প্রোগ্রামিং সম্পর্কে ব্যাপারটা জানতাম যে প্রোগ্রামিং ব্যাপারটা ছিল আর কি কিন্তু আসলে করা হয় নাই বা সুযোগ বা অন্যান্য বিষয়ের জন্য আর কি ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ার থেকে একটু প্রোগ্রামিং শুরু করি ফার্স্ট ইয়ারে যেটা থাকে আর কি সিপ প্রোগ্রামিং দিয়ে শুরু করি তো আমাদের এখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি আচ্ছা একটু বলে নিয়ে আমার কোর্সটা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স না ইটস এ ব্যাচেলার ইন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আর কি সো কোর্স কারিকুলাম কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড আমাদের ইয়ের মধ্যে একটু ডিফারেন্ট বাট প্রিটি মাছ সেম একটু জাস্ট আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিই আর কি যেমন আপনারা হয়তো যারা কম্পিউটার সায়েন্সে গ্রাজুয়েট করছেন কিছু কিছু হার্ডওয়্যার রিলেটেড জিনিসপত্র শিখে আসছেন তাই না ওগুলো হয়তো আমরা দেখি নেই আর কি খুব ফান্ডামেন্টাল ছাড়া আর কি মানে অত সিরিয়াসলি ওই ইয়ে লেভেলের জিনিসপত্র হয়তো আমাদের কোর্সে ছিল না আর কি সো আমাদের কোর্সে যেটা ছিল কিছু সফটওয়্যার প্রজেক্ট ল্যাব ছিল আর কি মানে থার্ড সেমিস্টারের একটা সফটওয়্যার প্রজেক্ট ল্যাব ছিল ফিফথ সেমিস্টারের একটা সফটওয়্যার প্রজেক্ট ল্যাব ছিল তো কিন্তু ওই শুরু থেকেই আমাদের ফার্স্ট ইয়ার থেকেই যেহেতু আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব তো আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে একটা আইডিয়া দেওয়া হয়েছিল যে তোমাদেরকে একটা প্রজেক্ট করতে হবে একটা কিছু বানাইতে হবে ডেমনস্ট্রেট করতে হবে আর কি যেমন ফার্স্ট সেমিস্টারে সিতে যখন আমরা প্রোগ্রামিং শুরু করি তখন আমি হচ্ছে একটা প্রজেক্ট হিসেবে বানাইছিলাম যে একটা প্রোগ্রাম একটা প্রোগ্রামের সিনটেক চেক করবে আর কি সিনটেক চেকার টাইপ যেটা আমরা আমাদের আইডি করে বা কম্পাইলার করে তাই না আমরা যখন কোড লিখি কম্পাইল করার সাথে সেটাই যত ভুল ভ্রান্তি আমরা করি সেগুলো লাল কালি দিয়ে চলে আসে তো ওরকম একটা জিনিস করছিলাম করার পরে আমাদের ওই সেকেন্ড সেমিস্টারে আসার পরে আমাদের ই যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কোর্স চলে আসে সেটা হচ্ছে যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লুপ চালায় কিংবা আলাদা আলাদা খন্ড খন্ড করা এগুলো হচ্ছে খুব খুব কষ্ট লাগছিল আর কি ডিফিকাল্ট বেশি করে আমি পয়েন্টার বুঝতাম না এখনো খুব বেশি বুঝি বলতে পারবো মনে হয় না তো যখন আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং শুরু করি জাভা দিয়ে তখন দেখলাম যে জাভাতে অনেক কিছু অনেক ইজিয়ার আর কি আপনার স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করলাম ডাবল কোটেশনের মাধ্যমে এটাকে আলাদা করা কাটা সাব স্ট্রিং করা এগুলো কিছু কিছু মেথড কল করা যায় আর কি তো তখন থেকে আর কি জাভার প্রতি একটা ইন্টারেস্টিং মানে একটা আলাদা ফ্যাসিনেশন শুরু আসে শুরু হয় আর কি তো সেকেন্ড সেকেন্ড সেমিস্টার থেকে আমি মূলত জাভা শুরু করি আর কি টেকনোলজি যেমন ফোর্থ সেমিস্টারে একটা প্রজেক্ট করছি ওটা পিএইচপি ছিল এভাবে ফিফথ সেমিস্টারে একটা প্রজেক্ট করছি যেটা হচ্ছে ডট নেট ছিল বা মাল্টিপল কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার হচ্ছে এক্সপ্লোর করার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফাইনালি ইয়ারে গিয়ে মনে হয়েছে আচ্ছা আমি মনে হয় আসলে জাভাতেই যাওয়াই বেশি কমফোর্টেবল ফিল করি যাওয়াই বেশি ভাল লাগে এরপর থেকে আর কি ওইটা আর কি স্টিক করছে যেহেতু আমের আমার বেশিরভাগ কোম্পানিগুলো যেগুলোতে কাজ করছি ওরা প্রিডমেন্টলি জাভা সব ছিল সো ওইটা স্টিক করে গেছে আর কি প্রথম জবটা তো থেরাপি ছিল তাই না আমি তো 
নাম করা বাংলাদেশের সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান ভালো পরিবেশ ভালো বেতন এইজন্য তুমি থেরাপি জয়েন করছ আচ্ছা দুইটা কারণ ছিল আসলে আমি আচ্ছা এখানে একটু বলে নেই যে যেহেতু আমাদের ডিপার্টমেন্ট আমরা ফার্স্ট ব্যাচ ছিলাম তো আমাদের কিছু সিনিয়র কম্পিউটার সায়েন্স ঢাকা ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার সায়েন্সের কিছু সিনিয়র বড় ভাই ওনারা হচ্ছে আমাদের আমাদের মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের স্ক্রিন রাশি থেকে আসতেন ওনারা হচ্ছে আমাদের ক্লাস নিতেন যেমন আমি একজনকে বলবো রাশিদুল বাড়ি সুজন উনি হচ্ছে সুজন স্যার উনি কম্পিউটার সায়েন্সের গ্রাজুয়েট কিন্তু উনি আমাদের এখানে ক্লাস নিতেন আমাদের প্রায় দুই বছর হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এগুলা শিখিয়েছেন আর কি ওই উইকেন্ডে আসতেন বা একটা দিন এসে লম্বা সময় ক্লাস নিতেন আর কি তো ওনার কাছ থেকে ওই ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন ইনসাইট গুলো আমরা পেতাম আর কি তো ওই জন্য ওই যোগাযোগ গুলা ছিল থেরাপে জয়েন করার একটা কারণ তো যাওয়া সব ডেফিনেটলি এটা একটা কারণ ছিল কিন্তু আমি যাওয়ার সময় থেরাপ সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা শুনছি কারণ উনিও থেরাপে ছিলেন একটা সময় তো ওই ইনসাইট গুলো পাওয়ার পরে আমি থেরাপির প্রতি একটা আগ্রহ জন্মে যে হচ্ছে এখানে এরা খুব ইন্টারেস্টিং কাজ করে এখানে অনেকগুলো ডেভেলপার আছে এবং একটা পরিচিত সার্কেল তৈরি হয় যারা অনেকেই হচ্ছে যেমন মুজামেল ভাই ওনারা হচ্ছে একটা সময় থেরাপে কাজ করছেন ওইখান থেকে এসে বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছেন তো ওই ওই জিনিস ইনসাইট গুলো যেহেতু মাথার মধ্যে ছিল তো তখন থেকে আর কি ফেসেন ইয়ে আসে যে না আমি হয়তো যদি থেরাপে কাজ করতে পারতাম আর কি তো আর এইভাবে আসলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে ধরো একটা কোম্পানিতে যদি হয়তো থেরাপে তো ওই সময় হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ জন ইঞ্জিনিয়ার ছিল জাস্ট একটা নাম্বার বলতেছি আর কি দেখো ওইখানে যদি হয় যে একটু পরিচিত মুখ বা ভালো ব্রিলিয়ান্ট লোকজন বা যাদের সঙ্গে কাজ করে আমরা আনন্দ পাই এমন লোকজন কাজ করে তাহলে সেটাও একটা কারণ হতে পারে তাই না যে আমি একটা ভালো জায়গায় যেতে চাই এই কারণে যে সেখানে আরো ভালো ইঞ্জিনিয়ার আছে যাদের সাথে কাজ করে আমি শিখতে পারবো এবং ওইখানে আমাদের ভালো সময় কাটবে নাকি দেখি আর কি তাদের কাছ থেকে ইনসাইটটা জানলে আমাদের অনেক সুবিধা হয় এই জন্য আমি অনেকটাই বলি আর কি যে ওই ম্যান মানে নিজেদের ওরকম কাউকে খুঁজে বের করা যাকে তুমি নিজেকে নিজের মেন্টর হিসেবে মনে করতে পারো যে তোমার प्रोग्राम जिसपत्र তো বই লেখার ব্যাপারটা আসছে আসলে আমি বলবো যে এক্ষেত্রে আপনাকে তো থ্যাংক ইউ দিতেই হবে আচ্ছা আপনার কি মনে আছে যে আমরা হচ্ছে ওই মুজামুল ভাইয়ের সঙ্গে একটা টেক টক করতেছিলাম আর কি একটা টেক সেশন টেকনিক্যাল সেশন আমরা উইকলি একটা একজনকে একজন নিয়ে আসবো তার সঙ্গে আলোচনা করবো এক্সপিরিয়েন্স সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আপনিও ছিলেন আর কি তো এই ডিসকাশনে কোন এক সময় হচ্ছে একটা আলোচনা ছিল এরকম যে আচ্ছা আমি তো যেহেতু লেখালেখি করতাম ব্লগ লিখতাম আর্টিকেল লিখতাম তো আমি ওই জাভার তে জাভার বিগিনার সিরিজ নামে একটা সিরিজ আমি হচ্ছে হাউ টু কোড ডট কম ডট বিডি নামে একটা সাইট ছিল তখন তো ওই সাইটে আমি লেখা শুরু করছিলাম আর কি যে শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত বিগিনাররা কিভাবে শুরু করবে বাংলাতে তো একটা একটা সার্টেন পর্যন্ত টাইম পর্যন্ত লেখার পরে মানে ওইটা নিয়ে মনে হয় ওই ওই ডিসকাশনে আপনাকে আলোচনা করছিলাম তো আপনি ঠিক ছয় মাস পরে সম্ভবত আপনি আমাকে নক করছিলেন যে তুমি এখানে তো অনেক কিছু লেখছো এটা নিয়ে তুমি বই করতে চাও কিনা বাংলাতে তো আমি ব্যাপারটা নিয়ে একটু ইন্ট্রিক ছিলাম যে আমি জুনিয়র মানুষ এখন হচ্ছে আমার তো মানে দশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স নাই আমি একটা বই লিখবো এটা ব্যাপারটা কেমন হয় আর কি তারপর আপনার আমার মনে আছে যে আপনি হচ্ছে প্রতি উইকে আমাকে হচ্ছে নক করতে আর কি যে বজলুর বইটা লিখো আর কি কতদূর শেষ করো শেষ করতে হবে তো 
সম্পর্কে <laughs> 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 যারা ফ্রেশ নতুন করে যাওয়া শিখতে চায় অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ জানতেও পারে মানে কেউ যদি সি এর ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে তাহলে তার জন্য খুব ভালো বাট আমি যে সেকেন্ড এডিশনটা লিখছি এটা হচ্ছে যাওয়া ফার্স্ট প্রোগ্রামিং এর ওইটাতে আমি চিন্তা করছি যে তার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড নাও থাকে তাও সেও যেন স্টার্ট করতে পারে আর কি তো ওইটা একটা আর সেকেন্ড বইটাতে হচ্ছে এটা একটু অ্যাকচুয়ালি কিছুটা ই থেকে আস যারা এই বইটা পড়ছে তারা অনেকেই মানে অনেকটা আমাদের কাছ থেকে আমাদেরকে ফিডব্যাক যেটা বলে যে এই বইটাতে থ্রেড প্রোগ্রামিং বা কনফারেন্সি নিয়ে কোনো কিছু নাই আর কি কারণ হচ্ছে কোর্সে থাকে আর কি আমাদের যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্স হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি কোর্সে থ্রেড নিয়ে কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে তো থ্রেড আমাদের বইটা ওই বইটাতে নাই ওই বইটাতে নাই এর মূল কারণ হচ্ছে যে আপনি হয়তো জানেন কারণ আমরা বইটা শেষ করতে পারতেছিলাম না আর কি তো তখন এখানে আমি একটু বলে নিই আমার মনে হয় আমরা যখন সেকেন্ড ইয়ারে সাধারণত যাবা পড়ানো হয় তাই না সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে যেটা ওই কোর্সের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ও পি শেখানো বা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং শেখানো এই জন্যই কেউ কেউ কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে সি প্লাস প্লাস কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় যাবা শেখানো হয় কিন্তু ওইখানে সিলেবাসে কেন জানি মাল্টি থ্রেডিং থাকে যেটা আসলে থাকা উচিত না কারণ অপারেটিং সিস্টেম কোর্স করি তখনও কিন্তু একবার মাল্টি থ্রেডিং পড়া লাগে এবং তখন আমরা সি বা জাবা দিয়ে সেটা করতে পারি ওইখানে ফোকাসটা রাখা উচিত যে কিভাবে অবজেক্ট ওয়েন্ডেড প্রোগ্রামিং শিখবো সেটার উপরে এবং সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যারা নতুন প্রোগ্রামিং শিখবে ওদের জন্য যে মাল্টি সেটিং তোমার জাভা প্রোগ্রামিং বই যেটা প্রথম বইটা আর কি সেটা তো নাই এটা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত আর কি তো সেই সেই দিক থেকে চিন্তা করে যেহেতু প্রথম বইতে ছিল না তো আমরা চিন্তা করছিলাম যে একটা সেকেন্ড এডিশন লিগ মানে সেকেন্ড পার্ট লিগ বই বই যেখানে মাল্টি থ্রেডিং থাকবে আর কি তো আমি যখন থ্রেড নিয়ে লেখা শুরু করলাম লিখতে 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 প্রায় মানে বেশ বড় মানে কারণ থ্রেড বিষয়টা তো আসলে খুব অল্প জিনিস না এটা আমি যতটুকু লিখছি এর থেকে আরো বেশি লেখা যাবে তাই না তো লিখতে লিখতে একটা জায়গায় গেলাম আপনার সঙ্গে শেয়ার করলাম আপনি মনে হয় পরামর্শ দিয়েছিলেন আচ্ছা তুমি এক কাজ করো এটা নিয়ে একটা বই লিখে ফেলো বই তৈরি করে ফেলো তো যার ফলে আমরা হচ্ছে যে ওইখানে আপনার কত যেগুলো হচ্ছে আমরা তো ওগুলো নিয়ে আমি আমি নিজেও খুব এক্সাইটেড ছিলাম তো ওগুলো নিয়ে আমি লেখা শুরু করি আরকি তো ওগুলো নিয়ে লিখতে লিখতে আপনার এই অ্যাডভান্স যাওয়া প্রোগ্রাম বইটা লেখা হয়ে যায় দেন অনেকেরই ই ছিল ফিফ বইটা যেটা সেটা হচ্ছে যাবা ওয়েব প্রোগ্রামিং সেটা আসছে আসলে অনেকেই যাবার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে চায় ওয়েব রিলেটেড কাজ করতে চায় তো কিভাবে হচ্ছে প্রশ্ন করে আর কি তো ওই কিউরিসিটি থেকে আমি ভাবলাম যে কিছু ফান্ডামেন্টাল লাগে শেখানো উচিত ছেলে পেলে যেটা করে একটা বেসিক প্রোগ্রামিং শেখার পরে টাচ করে হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক শেখা শুরু করে আর কি ফ্রেমওয়ার্ক শেখা শুরু করে আমাদের কিছু বেসিক শেখা উচিত যে বেসিক গুলা দেখলে ওটার উপর 
এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হলে এরপরে যদি আমি ফ্রেমওয়ার্ক এর দিকে যাই আমাদের জন্য লাইফটা অনেক ইজিয়ার হবে আর কি তো ওই পার্সপেক্টিভ ওই থট প্রসেস থেকে আর কি যে ভাবে ওয়েব প্রোগ্রামিং বইটা লেখা আর কি যে এই বইটা একটু অন্যান্য বইগুলোর থেকে डिफरेंट এই বইটা শেষ করলে একটা প্রজেক্ট কমপ্লিট প্রজেক্ট হয়ে যায় ওই থট প্রসেস থেকে লেখা যে কেউ যদি এই বইটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শেষ করে তাহলে দেখবে যে তার একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয়ে গেছে এবং যে কুটিনারি বিষয়গুলো জানা দরকার সেগুলো জানা হয়ে গেছে এবং সেটা সে কমপ্লিট এবং ইন্ডাস্ট্রিগেটেড একটা সফটওয়্যার হয়ে যাবে আর কি ওই পার্সপেকটিভ থেকে লেখা আর কি এরপরে যদি কেউ ফ্রেমওয়ার্ক শিখতে চায় তাহলে তার জন্য সহজ হবে আর কি লাইফটা আমি যেটা মনে করি আর কি জিনিসপত্র থাকবে এখন লোকজন তো জাভা শিখলো কিন্তু যারা এখনো জাভা শিখে নাই তাদের একটা প্রশ্ন যদি এটা নিয়ে আমি একটু শুরুর দিকে কথা বলেছি সেটা হচ্ছে যে এখন কি জাভা শিখে লাভ আছে মানে আগামী চার পাঁচ বছর পর কি জাভা থাকবে বা এরকম এই ধরনের প্রশ্ন আচ্ছা এই প্রশ্নটার উত্তর আমি একটু দিতে চাই এটা একটা মিথ ফার্স্ট অফ অল মিথ এই জন্য যে আসলে জাভার যেমন হচ্ছে আমি যদি মেজর ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন গুলো দেখি আমি আমি লিঙ্কড ইন এ প্রচুর দেখি ইদানিং লিঙ্কড ইন এ প্রচুর দেখি টরন্টো মার্কেটে যে যত ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন আমরা দেখি তারা বেশিরভাগই প্রিডোমিনেন্টলি তারা জাভা ইউজ করে এবং জব ডেসক্রিপশন গুলো এরকমই থাকে যে তোমার জাভার এক্সপেরিয়েন্স থাকতে হবে এটা থাকতে হবে এটা থাকতে হবে সো জব যদি শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল জব গুলো দেখি একটা সিগনিফিকেন্ট পোরশন জব স্টিল জাভা ঠিক আছে এবং অনেক বড় বড় অর্গানাইজেশন আছে যারা হচ্ছে গত পঁচিশ ছাব্বিশ বছরে অনেক বড় বড় প্রোডাক্ট তৈরি করছে যেগুলো হচ্ছে মিশন ক্রিটিক্যাল যাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার তাদের ওই প্রোডাক্টের উপর বেস থেকে আসে এখন কালকে ওরা হচ্ছে এই প্রোডাক্টটাকে মেরে ফেলবে না জাস্ট টু মানে ট্রানজিশন টু অ্যানাদার ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না তারা হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা কন্টিনিউ করবে সো কারণ হচ্ছে তাদের এই প্রোডাক্ট থেকে তাদের ইনকাম আসে তাই না সো ওই কি বলে যেটাকে আমরা একটা বলি যে সবাই তো ওই মানে যে জিনিসটা হচ্ছে থেকে আমাদের ইনকাম আসতে চাইছে একটা বাং একটা ছোট গল্প আসেছে না যে হাঁসের ডিম যেটা সোনার ডিম সেটা তো মেরে ফেলবে না তাই না সো এটা হচ্ছে লজিক্যাল ই আর কি আমি আমি জাস্ট বোঝানোর চেষ্টা কিভাবে করে আসলে সার্চ এর উপর করে তাই না এখন বারো অনেক কিছু থাকে কিছু মার্কেটিং গেমিক্স থাকে আর কি তো আমি পার্সোনালি কনফিডেন্ট যে আমি হয়তো নেক্সট টেন ইয়ার্স ফিফটিন ইয়ার্স টোয়েন্টি ইয়ার্স যদি আমি মনে করি যে আমি ডেভেলপার হিসেবেই থাকবো কাজ করবো আমি হয়তো পারবো আই হ্যাভ অপরচুনিটি যে জাভাতে কাজ করতে পারবো আর কি সো জাভা নাই হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আমি আদৌ দেখি না এবং আপনি আমি কিছু টপ কোম্পানির নাম বলতে পারি যারা হচ্ছে দে ইনভেস্টেড হিউজলি অন জাভা যেমন উরাকল তো ডেফিনেটলি আছে অ্যামাজন ডেফিনেটলি আছে স্যাপ ডেফিনেটলি আছে তারপরে হচ্ছে ইভেন ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং প্রোডাক্ট যেগুলো আমরা রেগুলার বেসিসে দেখি লিঙ্কড ইন জাভাতে লেখা তাই না টুইটার এর পেছনে জাভা আছে তাই না তারপর বাংলাদেশেও কিছু যেমন যে রকমারি বাংলাদেশের একটা খুব পপুলার একটা সেট যেখান থেকে আমরা বই কেনা কেনা বেচা করি তাই না বই কিনি আর কি তাই না এটাও একটা জাভা জাভা দিয়ে তৈরি করা ঠিক আছে সো বাংলাদেশের অনেক ভালো চয়েস কিন্তু এখন আমি আপনাদের আপনাদেরকে বলবো না যে আপনাদের জাভাই শিখতে হবে 
ডিপেন্ড করতেছে মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে মানুষের চয়েস অনেক রকম আপনার কাছে যদি ভালো লাগে যে আমার হ্যাঁ যা ভাই প্রোগ্রামটি ইন্টারেস্টিং আমার এটা নিয়ে কাজ করতে আগ্রহ আছে ভালো লাগে তাহলে ডেফিনেটলি আপনি এটা পড়তে পারেন ইটস এ ইটস এ ডেফিনেট অপশনস কিন্তু আমি যেটা ফোকাস করতে চাই আপনি যেটাই শিখেন জাভা স্ক্রিপ্ট শিখেন জাভা শিখেন পাইথন শিখেন কিন্তু এটাকে এটাতে ভালো হইতে হবে মাস্টার করতে হবে আর কি ওটাতে ডেপ ডেপথে যেতে হবে ওটাকে ওটার সবকিছু কমানটা আমার মানে থাকতে হবে আর কি যে আমি কোনো প্রবলেম দিলে ওই ল্যাঙ্গুয়েজে আমি খুব দ্রুত সলভ করতে পারি আর কি হ্যাঁ জাস্ট মানে আজকে এটা শিখলাম কালকে এটা শিখলাম এরকম করলে হবে না আর কি समय पाईना কিন্তু তখন যদি এরকম হয় যে এক জায়গায় আসলে আমার জানা দরকার কোথাও ডিবাগ করার সময় আমার জানা দরকার হচ্ছে বা তখন কিন্তু আমরা সেগুলো পারি না তখন আমরা বিভিন্ন মানুষকে প্রশ্ন করতে থাকি বা হাত পা গুটে বসে থাকি তো ওইটা ঠিক না কি যে কোনো বিষয়েরই বেসিক ঠিক থাকলে তারপর তার উপর বিল্ড করে অনেক কিছু তৈরি করা যায় কিন্তু বেসিকটা যদি সমস্যা থাকে তাহলে তার উপর দালাল করা তৈরি করলে নর্মালি কোনো সমস্যা হবে না আমার কাছের বন্ধু আছে ওর দাদা একটা চারতলা বাড়ি বানাইছিল उदाहरण सीगारेट खारेलेन आमुक जन तो नब्बे बस बीस बस बस सीगारेट खेत ठीक এর ফলে যেটা হয় যে আমরা অনেক কিছু প্রিভেন্ট করতে পারি তাই না মানে ফায়ার আমি গত গত তো দুই বছরে এই বিল্ডিং এ যেখানে আছে কখনো দেখতে দেখিনি কিন্তু তারপরেও তারা প্রতি মাসে একটা রুটিনলি এই জিনিসটা চেক করে হ্যাঁ ফায়ার ড্রিল হয় বা অন্য জিনিস হয় আর কি তো বাংলাদেশে হচ্ছে এটা হচ্ছে যে প্রতি মাসে এই জিনিসটা চেক করা একটু কস্টলি বা এটা মানে এটা কেউ করতে চায় না কিন্তু যখন এর ফলে যেটা হয় যে রেগুলার বেসিস বাংলাদেশে প্রচুর ফায়ার রিলেটেড সমস্যা হয় আর কি তো ওই জিনিসটা ওরকম আর কি এখন আপনি বলতে পারেন কত পার্সেন্ট লোক আসলে ঢাকাতে তো অনেক লোক বাস করে প্রায় দুই লেটেস্ট দুই কোটি বাস করে এখান থেকে হচ্ছে যদি কোনো একটা ফায়ার হেজার্ডে একশো জন মানুষ মারা যায় সেটার সম্ভাবনা অনেক কম তো ওই স্ট্যাটিস্টিক নিয়ে যদি বলেন যে আমি ফ্রেমওয়ার্ক বানিয়ে ফেললাম হাজার হাজার মানুষ বেসিক ছাড়াই অনেক কিছু বানায় মার্কেট করতেছে তো আমার লাগবে না এটা একটা ইয়ার কি কিন্তু আপনিও তো ওই ওয়ান মানে ওই স্মল পোর্শনের মধ্যে আপনি পড়তে পারেন যখন পড়বেন তখন আসলে আপনি বিপদে পড়বেন আর কি আর আপনি যে এক্সপার্ট একটা পার্টিকুলার টপিকে বা একটা আপনাকে কেন হায়ার করবে লোকজন আপনাকে গেছি কেন বেশি বেতন দিয়ে নিবে কারণ হচ্ছে আপনি যদি ওই এক্সপার্টিস শো করতে পারেন তাই না তো আপনি যে একজন এক্সপার্ট একটা পার্টিকুলার বিষয়ে এটা প্রুভ করে আসলে আপনার ওইটার ভিতরে কত ডেপথ স্কিল আছে তাই না আপনি কত সহজে ডিপ্যাক করতে পারেন কত সহজে প্রবলেম গুলো সলভ করতে পারেন তাই না তো এইটা ইম্পর্টেন্ট আর কি আরেকটা বিষয় নিয়ে আমি একটু তোমাকে প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে তুমি দেখছি কোড রিডেবিলিটি বা কোড রিডিং এটা নিয়ে তুমি লেখালেখি করছো আমি যতটুকু দেখছি এবং এটা কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমার নিজেরও আসলে এই সেক্টর অনেক দুর্বলতা আছে আমার কোড লিখতে ভালো লাগে কিন্তু আরেকজনের লেখা কোড পড়তে অত আমি উৎসাহ পাই না এবং যেহেতু আমি উৎসাহ পাই না সুতরাং আমি কোড রিডার বা কোড রিভিউয়ার হিসেবে খুব একটা ভালো না কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের এটা হওয়া উচিত কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে তুমি যদি একটু দুই তিন মিনিট বলো আচ্ছা এখানে একটু জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্যারিয়ারে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমি স্ট্যাটিস্টিক্সটা ভুলে গেছি সোর্সটা বাট একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিলাম যে এটা একটা রিসার্চ থেকে আসছে যে 59% সময় আসলে আমরা কোড 
পড়ি লেখার চেয়ে আর কি এর রিজন হচ্ছে যে আমি যখন একটা ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করি কাজ করি তখন আমি সবসময় একটা নতুন প্রজেক্ট নিয়ে শুরু করি না আমি হচ্ছে একদম স্কেচ থেকে নতুন একটা প্রোডাক্ট কোড লিখে নতুন একটা প্রোডাক্ট বানাই না এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট থাকে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি মোস্ট অফ দ্য সফটওয়্যার কোম্পানিতেই ওদের এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট থাকে আমি যখন জয়েন করি বা আমি যখন কাজ করা শুরু করি তখন ওই প্রোডাক্টের হয়তো আমি মেনটেন্স করতে থাকি নতুন একটা ফিচার এড করি নতুন একটা পাটন এড করি তাই না তো আমি যখন কোনো একটা এক্সিস্টিং সিস্টেমের মধ্যে নতুন কোড অ্যাড করবো তো আমাকে আসলে এক্সিস্টিং সিস্টেম সম্পর্কে আগে ভালো করে জানতে হবে পড়তে হবে বুঝতে হবে যে ওই এক্সিস্ট সিস্টেমে আমি যে কোডটা লিখবো এটা আসলে কাজ করবে কিনা তাই না মানে সো ওইটা ওইটার জন্য আমাদেরকে রেগুলার বেসিসে কিছু কোড পড়তে হয় এবং এটা হচ্ছে আমাদের কি বলে এটাকে ওয়ার্ক ডেসক্রিপশন মানে কাজের যে ডেসক্রিপশন জব ডেসক্রিপশন থাকে এটার মধ্যেই থাকে তো রেগুলার বেসিস আমাদের কোড পড়তে হয় তো এখন এটা একটা জিনিস আরেকটা জিনিস আমি একটু ডিফারেন্টলি বলতে চাই যে আমি একজন ভালো প্রোগ্রামার হইতে চাই ভালো ডেভেলপার হইতে চাই তাহলে আমি কি সারাদিন খালি কোডি করব আমি আসলে ভালো আমি যে ভালো করতেছি ভালো হচ্ছে আমার যে থট প্রসেসটা ভালো ক্লিয়ার এই জিনিসটা আমি আসলে কিভাবে বুঝবো এটা এটার এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য আমি হচ্ছে আপনাদেরকে যারা লেখালেখি করে বড় বিখ্যাত রাইটার তাদের একটা এক্সাম্পল দেই যেমন হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন আহমেদকে যখন একবার বলা হয়েছিল যে হুমায়ুন আহমেদ প্রচুর বই পড়তেন ঠিক আছে এবং সে বইগুলো পড়তেন কি ক্লাসিক্স বড় বড় লেখকদের বই পড়তেন বিভিন্ন যারা হচ্ছে এবং উনি বলছেন উনি বেছে বেছে কিছু মানে কোয়ালিটি রিড লেখা বই এইগুলো পড়তেন তা আমার কোশ্চেন হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ তোর প্রচুর বই লিখছেন তাহলে ওনার আসলে আরো নতুন করে বই পড়ার দরকার কি কারণ হচ্ছে যে একজন লেখক যখন অন্যের বই পড়ে তখন লেখার স্টাইল দেখে फाउंडेशन बेस फाउंडेशन छाड़ा तो है ना तेनाली जो प्रचुर अन्नर कोड पढ़व तक हमारे मध्य जिन कर लेखक स्टाइले लेखार स्टाइल चूज कर फलो कर तट नी कपि कर जिस पढ़ते पढ़ते निजे मध्य जिन तैरि जेटा कारो भलो प्रोग्रामर होते सहाय कर सो एक ही भाव कोड लेखार क्षेत्र जो प्रचुर अन्न कोड लिखी देखी मध्य विभिन्न स्टाइल प्रब्लेम सल्व कर एक निजस्वता तैरी है सो हमें एक प्रब्लेम दस भाव सल्व करा जाए तेना कि सल्व कर प्रब्लेम खूब इ होते खूब मैं बजे होते कि जानी से मन करते भलो प्रब्लेम एर थे अनेक बेटार सोल्यूशन थकते तो ये অন্যের লেখা কোড যদি আমি বেশি বেশি করে পড়ি তাহলে যেটা হবে যে আমার মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করার ব্যাপারটা চলে আসবে এবং আমার থটটা অনেক ক্লিয়ার হবে আমি যে যেভাবে অ্যাপ্রোচ করতেছি এটা নাও রাইট হতে পারে কিংবা আমারটা ভালো এটাও তো একটা কনফিডেন্স তৈরি করে যে আরো দশটা প্রোগ্রামার লিখছে ওদের থেকে আমার প্রবলেমটা এই কারণে ভালো এই যে পয়েন্টগুলো আমার মধ্যে ভিতরে তৈরি হবে এটা এটা একটা কনফিডেন্স দেয় আর যদি ভালো না হয় তাহলে আমি ইম্প্রুভ করার যে সুযোগগুলো আছে সেই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আমরা খুঁজে পাই সো এই জন্য আমি মনে করি যে কোড করা যে যেরকম একটা স্কিল কোড পড়াও একটা স্কিল আসলে এবং যত বেশি কোড পড়ব তত বেশি ভালো প্রোগ্রামার হইতে পারবো আমি এটা আমরা বলতে পারি আর কি এখন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ধরো কোড পড়া তো গুরুত্বপূর্ণ এবং কোড লেখা গুরুত্বপূর্ণ তাই তো এবং কোড পড়াটা আসলে সমান গুরুত্বপূর্ণ আমি বলবো বেশি না হইলেও যদিও স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী ফিফটি নাইন পারসেন্ট টাইম আমরা কোড করি এখন এদের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন যে যারা হচ্ছে এই ফ্রেশ গ্রাজুয়েট বা গ্রাজুয়েশন করবে ওরা তো চাকরির বাজারে প্রবেশ করবে এবং অনেকেই হয়তো অলরেডি যাবা মোটামুটি পারে এবং ওরা যখন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিবে তার আগে তাদের আসলে কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত আচ্ছা এক্ষেত্রে আমি আমি যেটা আমিও আমি তো বাংলাদেশে যখন ছিলাম তখন প্রচুর বেশ কিছু ইন্টারভিউ নেওয়ার সুযোগ হয়েছে আর কি তা আমার কাছে যেটা মানে আমি যেটা যেগুলোকে প্রাধান্য দিতাম সেগুলাই বলি এবং অন্যান্য এবং আমি যেহেতু বেশ কয়েকটা কোম্পানিতে কাজ করছি আমার নিজেরও ইন্টারভিউ দিতে দিতে হয়েছে তাই না সো 
একজন আমি কখন আসলে একজনকে জাভা প্রফেশন জাভা ডেভেলপার বলবো আর কি তো এখন আমরা বেশ কিছু কয়েকটা ভাবে বলতে পারি একটা হচ্ছে যে অনেকে যেটা চিন্তা করে যে আমি হচ্ছে জাভার তো ও পি কোর্সটা করে ফেলছি আমি জাভা দিয়ে বেশ কিছু কাজকর্ম করতে পারি অ্যালগোরিদম সলভ করতে পারি তাই না ছোট 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 প্রোগ্রাম লিখতে পারি তা এর মানে কি আমি আসলে জাভা ডেভেলপার হয়ে গেছি এই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার হচ্ছে যে মেবি আপনি হয়তো হয়ে গেছেন মেবি না আর কি তো কিছু স্পেসিফিক টপিক আছে যেগুলো আমি প্রাধান্য দিই যেমন আপনি যদি জাভা ডেভেলপ হিসেবে ই করতে চান তাহলে তো আপনি ডেফিনেটলি জাভার বেসিক সিনটেক্সগুলো জানেন তাই না জাভা দিয়ে কীভাবে কুইকলি লুপ লেখা যায় ফর লুপ লেখা যায় তাই না ক্লাস লেখা যায় আপনি ও পির কনসেপ্টগুলো জানেন সেটা একটা জিনিস তারপরে আর কয়েকটা জিনিস যেটা জানা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে যে আপনি কালেকশন ফ্রেমওয়ার্ক পারেন কি না তাই না আপনি জেনারিক্স পারেন কি না তারপরে থ্রেট সম্পর্কে আপনার কিছু ভালো আইডিয়া আছে কিনা আপনি সার্ভলেট জেএসপি সম্পর্কে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কিনা বাই দা আমি যে জিনিসগুলো বলতেছি এগুলো কিন্তু সবই মোটামুটি আমার বইগুলাতে কাভার করছি আর কি যে এখন কোনো ফ্রেশার যদি মনে করে যে আমি এই চারটা বই প্রথম থেকে শুরু করে ফার্স্টটা শেষ করব তারপরে হচ্ছে বাকিগুলো আস্তে আস্তে শেষ করব আমার মনে হয় খুব বেশি শেয়ার্ড না হয় তাই না যাতে হচ্ছে মাল্টিপল থ্রেড কোন একটা শেয়ার ভেরিয়েবলের মধ্যে এসে যদি কাজ করতে যায় ডাটা নষ্ট করে দিতে পারে তো ওই সেফটি সেন্সটা থাকতে হবে তারপরে বেসিক এস যে ওয়েব টেকনোলজি সম্পর্কে যে আমার বেসিক যে ই জিনিস এস টি প্রোটোকল সম্পর্কে জানতে হবে তাই না রেস্ট কি বা এই এই বেসিক কনসেপ্টগুলো আসলে যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে কেরিয়ার তৈরি করার জন্য আমার মনে হয় এগুলাই এনাফ আর কি ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রেশারদের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক জানতে হবে উত্তর হচ্ছে না মানে আমার কাছে মনে হয় যে ফ্রেশারদের যখন হায়ার করা হয় তখন ধরে নেওয়া হয় যে তোমার বেসিক্স আছে তুমি প্রোগ্রামিংটা করতে পারো বাকিটা তুমি আস্তে আস্তে এসে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে শিখে নেবা আর কি সো ফ্রেমওয়ার্ক কেউ যদি শিখতে চায় ভালো মানে যে এই কোম্পানি চাচ্ছে যে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট কিন্তু জাভার স্প্রিং জানতে হবে অথবা পাইথনের জ্যাঙ্গো জানতে হবে কিন্তু ওরা জানে যে ওরা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট কেই হায়ার করতেছে এবং ফ্রেশ গ্রাজুয়েট এর বেতন দিয়ে হায়ার করতেছে তাহলে আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি ওটা ভালো কোম্পানি না আমি এই বিষয়ে এক্সপেরিয়েন্স চাই আমি তো ফ্রেশ গ্রাজুয়েট এর কাছ থেকে সেটা এক্সপেক্ট করব না আমি এক্সপেক্ট করব যে তুমি 3 বছর ঢাকার মার্কেটে বাংলাদেশের মার্কেটে তুমি কাজ করছো জাভা নিয়া তাহলে তুমি হয়তো জাভার স্প্রিং বা গ্রুভি বা যে কোনো একটা হ্যাঁ আমি যে ফ্রেমওয়ার্ক আমার দরকার তুমি সেই ফ্রেমওয়ার্কে তোমার 3 বছর এক্সপেরিয়েন্স আছে বা আমার পাইথন সব আমার জ্যাং তোমার জ্যাংগোতে 2 বছর এক্সপেরিয়েন্স আছে তাহলে আমি তোমারে নিব কারণ তোমাকে আমার দরকার কিন্তু না তুমি আমি চাই যে তুমি ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হবা কিন্তু তুমি আবার জ্যাংগোতে চার চার পাঁচটা প্রজেক্টও করা থাকতে হবে তাহলে আমি নিজে কখনো কাউকে আমার ছোট ভাই ছোট কোন কারো ওই ধরনের কোম্পানিতে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট থেকে যাইতে বলবো না যারা এক্সপিরিয়েন্স তারা যাবে তারা যদি এরকম লোক লাগে তাই না তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাজ করি তখন কুইক একটা কিছু ডেভেলপ করার জন্য আমরা শিখি বা আমরা তৈরি করি 
অনেক সময় ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে অনেক কুইকলি অনেক কিছু করে ফেলা যায় এটা যখন একটা কিছু করে ফেলতে পারি ইট ফিলস গুড আমাদের কাছে মনে হয় যে আমরা হচ্ছে একটা কিছু করে ফেলতে পারছি তাই না এটা ডেফিনেটলি স্যাটিসফ্যাকশনটা ভালো কিন্তু ফ্রেশারদের কাছে আসলে কি এক্সপেক্ট করে ইন্ডাস্ট্রি সেটা আমাদের আসলে জানতে হবে আর কি মানে ওটা ওইটা ওইটা মাথায় রাখতে হবে আর কি এবং ফ্রেশারদের কাছে একজন ফ্রেশার কে কেউ কখনোই বলবে না যে আপনি আমাকে একটা ফেসবুক বানাই দেন তাই না অনেকে বলতে থাকে বলতে পারে কিন্তু কিন্তু আমি মানে আমাদের বাউন্ডারিটা সেট করতে হবে আর কি বাউন্ডারিটা হচ্ছে যে আমাদের যেহেতু আমরা চার বছর একটা লম্বা সময় ইউনিভার্সিটিতে সময় দিচ্ছি এই সময়টার আমার আমাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের ফাউন্ডেশনটা স্ট্রং করা আমাদের হচ্ছে বেসটা ঠিক করা এই বেজের উপরে হচ্ছে আমরা মানে বিশ তলা বিল্ডিং ও বানাইতে পারি কেউ হচ্ছে একশো তলা বিল্ডিং ও বানাইতে পারে এখন একশো তলা বিল্ডিং এর জন্য যে যদি কেউ গোল করে তার ফাউন্ডেশনটা আরো বেশি স্ট্রং হইতে হবে কেউ যদি মনে করেন আমি বিশ তলাতে হ্যাপি তার ফাউন্ডেশনটা ডেফিনেটলি একশো তলার থেকে একটু কম হবে কিন্তু মূল কথা হচ্ছে ফাউন্ডেশনটা তৈরি করতে হবে আর কি সো ফাউন্ডেশন তৈরি করার জন্য সুবিন ভাই প্রচুর কথাবার্তা বলেন এগুলো সবই ইম্পর্টেন্ট যেমন মানে আপনার অ্যালগ্রিদমিক সেন্স থাকতে হবে তাই না অ্যালগ্রিদম জানতে হবে ডেটা স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানতে হবে তাই না আপনাকে ডেফিনেটলি জানতে হবে যে কোন জায়গায় অ্যারে লিস্ট ইউজ করবো আর কোন জায়গায় লিঙ্ক লিস্ট ইউজ করবো তাই না কোন জায়গায় হ্যাশ ম্যাপ ইউজ করবো এবং হ্যাশ ম্যাপ যখন আমি ইউজ করব অনেকেই আমি দেখছি যে ইভেন এক্সপিরিয়েন্স ডেভেলপার অনেক অনেকেই দেখছি যে হ্যাশ ম্যাপ সম্পর্কে হতে জানে আমি জানি যে হ্যাশ ম্যাপ জবাতে লিখতে হলে হ্যাশ ম্যাপ নিউ হ্যাশ ম্যাপ দিয়ে এখানে ডাটা ভরতে পারে কিন্তু হ্যাশ ম্যাপটা আসলে কেন ইউজ করতেছি বা হ্যাশ ম্যাপ আসলে কিভাবে কাজ করে ইন্টারনালি আমরা বলি যে হ্যাশ ম্যাপ হচ্ছে খুব ফাস্টার কিন্তু কেন ফাস্টার এই জিনিসটা এই সেন্সটা আসলে জানতে হবে তো এইটা এগুলো হচ্ছে ফ্রেশারদের কাছে মানে এক্সপেক্টেড আর কি যে আপনি যখন হ্যাশপ্যাপটা শিখতেছেন এগুলো কম্পিউটার সায়েন্স এর কোর্স এর মধ্যে থাকে আমরা যখন ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম পড়ি তখন হ্যাশম্যাপ নিয়ে আলোচনা করা হয় একটা পার্টিকুলার एग्जांपल দিচ্ছি আর এরকম অনেক আছে সো এই দুইটা জিনিস আমি ফ্রেশারদের জন্য এক্সট্রিমলি আশা করব সেটা হচ্ছে যে মানে আই মিন ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদম সম্পর্কে তো डेफिनेटলি ভালো ইন-ডেপথ নলেজ থাকবে একটা হচ্ছে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজে ইন-ডেপথ মোটামুটি ভালো নলেজ থাকতে হবে এটা ইট কুড বি পাইথন ইট কুড বি জাভা আপনি যদি জাভা স্ক্রিপ্ট পছন্দ করেন সেটা যা জাভা স্ক্রিপ্ট হইতে পারে আমি জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমাদের কোর্সে যে প্রবলেম গুলো অ্যালগোরিদম ডেটা স্ট্রাকচার रिलेटेड যে কোর্স ছিল সেগুলো সবগুলো ইমপ্লিমেন্ট করলাম আর কি আমি করতে পারি আর কি বা কিছু ডজন খানি কিছু প্রবলেম সলভ করলাম ওই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে একটা ল্যাঙ্গুয়েজে ডেপথ থাকা মানে হচ্ছে কোন একটা প্রবলেম আমার আসলে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমি হচ্ছে কুইকলি সলভ করতে পারি আমার হচ্ছে বারবার ইন্টারনেটে খুঁজতে হচ্ছে না সিনট্যাক্স কি এটার সিনট্যাক্স কি কিংবা হচ্ছে আমি মানে একটা কোড লিখতে গিয়ে আমি হচ্ছে ধরেন আমার সময় আছে আধা ঘন্টা আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য সময় আছে আধা ঘন্টা এর মধ্যে পনেরো মিনিট সময় আমি আসলে স্পেন্ড করলাম সার্চ করতে যে এই পার্টিকুলার জিনিসটা আসলে কিভাবে করতে হয় এই লুপ কিভাবে লিখতে হয় কিভাবে একটা মানে লিস্টের ভিতরে ডাটা ভরতে হয় তাহলে আমি চিন্তা করার জন্য ওই প্রবলেমটা নিয়ে চিন্তা করার জন্য সময় পেলাম মাত্র পনেরো মিনিট কিন্তু আমার যদি ওই ল্যাঙ্গুয়েজটার প্রতি দক্ষতা থাকে ইনডেপ মানে তাহলে কিন্তু আমি থার্টি মিনিট সময়টাই আমি হচ্ছে ওই প্রবলেমটা নিয়ে চিন্তা করার সময়টা পাবো উইচ ইজ বেটার রাইট এই জন্য হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের কি একটু ইনডেপ নলেজ থাকতে হবে ওই ল্যাঙ্গুয়েজটার উপর কমান্ড থাকতে হবে যে আমি যে কোনো কিছু ওই ল্যাঙ্গুয়েজে কুইকলি করতে পারি এবং এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হলেই হয় আর কি হম এটাও ঠিক যে আসলে যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তাদের অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা দরকার ইউনিভার্সিটিতে সাধারণত অনেভারেজ আমার মনে হয় তিনটা डेलपर तुम विदेश कल <laughs> डिफिकल्टी 
ইন্টারভিউর কল পাওয়া আর কি তো আমি যখন টন্টোতে আসবো ডিসাইড করে ফেলছি এবং আমার সব কিছু প্রিপেয়ার তখন ওই বাংলাদেশে বসে হচ্ছে আমি বেশ কিছু কোম্পানি ঘাটাঘাটি করছি ইনলিংকডিনে বা অন্যান্য জায়গায় বেশ কয়েকটা জায়গায় সিভিও দিয়েছি খুব বেশি রেসপন্স আসলে খুব বেশি আশা পাইনি তো এক্ষেত্রে আহ এটা সহজ ওয়ে হচ্ছে যে আপনি যে কোম্পানিতে যেতে চান ওই কোম্পানির কেউ পরিচিত যদি কেউ থাকে এবং তার সাথে যদি আপনার সম্পর্ক ভালো থাকে এখানে একটু সম্পর্ক ভালো থাকার ব্যাপারটা একটু ইম্পর্টেন্ট ট্রাস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট মনে করেন আপনি আমাকে আপনার একটা রেজিমি দিলেন আপনার সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়া নেই আপনি কেমন ভালো না মন্দ আপনি আসলে করতে পারেন কি না তাহলে আমি একটু হেজিটেট ফিল করবো আপনার রেজিমিটা আসলে ফরওয়ার্ড করার জন্য সো ডেফিনেটলি আপনি পরিচিত কাউকে যদি পাওয়া যায় তাকে দিয়ে যদি দেওয়া যায় তাহলে অনেক সময় রিক্রুটাররা সার্চ করে খুঁজে বের করে এবং রিক্রুটাররা যদি আপনাকে অ্যাপ্রোচ করে তাহলেও প্রিটিমাস গ্যারান্টিড বলা যায় যে আপনার ইন্টারভিউ একটা কল পাবেন আর কি তার সঙ্গে কথা বলে তো আমার কাছে যেটা হয়েছে যে যেমন আমি যখন এই টন্টোতে আসবো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছিলাম তখন অ্যাটলাসিয়ান নামে একটা কোম্পানি থেকে আমাকে রিচ আউট করছিল ওদের সঙ্গে বেশ কয়েকটা ইন্টারভিউ আমি দিয়েছিলাম এবং একটা সার্টেন পর্যায়ে পর্যন্ত গেছিল কিন্তু পরে আমি আসলে টন্টোতে চলে আসি তো ওরা হচ্ছে আবার ওদের একটা রিক্রুটার আমাকে অ্যাপ্রোচ করছিল ঠিক আছে এটা এক্সাম্পল দিলাম কারণ হচ্ছে ওদের এই অ্যাপ্রোচটা বেসড অন লিঙ্কটিন আর লিঙ্কটিনে সার্চ করে বিভিন্ন কিওয়ার্ড ধরে সার্চ করে তো ওইটা যদি ম্যাচ করে অনেক সময় ই করে সেই জন্য আমি বলবো যে আপনারা যদি প্রোফাইলটা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে পারেন এবং আপনার যদি ইন্টারনেটের প্রেজেন্স থাকে তো অনেক সময় রিক্রুটার আপনাকে রিচ আউট করবে সেক্ষেত্রে মুটপ্রিটি মাছ গ্যারান্টিড যে আপনাকে একটা ইন্টারভিউ কল পাবেন এখন বলি ইন্টারভিউ প্রসেসটা হ্যাঁ ইন্টারভিউ প্রসেসটা সেটা হচ্ছে যে প্রিটি মাছ স্ট্যান্ডার্ড আমি বলবো যে প্রথমে আপনাকে এইচআর একটা কল দিবে সেটা হচ্ছে আপনার সম্পর্কে ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানবে যে আপনি আসলে আপনাকে ইন্টারভিউ নেওয়া আসলে নিয়ে সময় সময়টা আমরা যে দিব এই সময়টা আসলে মেক সেন্স করে কিনা সো আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছুটা জানবে যে আপনি কি ধরনের কাজ করছেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি বা এরকম যদি তারা হ্যাপি হয় যে না আপনি আপনাকে ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য প্রসিড করা যায় তখন আপনি নেক্সট স্টেপে যাবে তো এখানে আমাদের যেটা করছিল যে নেক্সট স্টেপে একটা কোডিং সেশন ছিল প্রবলেম সলভিং সেশন ছিল সো আর একটা পার্ট ছিল হচ্ছে সিস্টেম ডিজাইন তো কোডিং বেসিক্যালি আপনাকে লাইফ কোড করতে হবে আপনাকে একটা প্রবলেম দিবে যে প্রবলেমটা আপনি কিভাবে আপনার পার্সপেক্টিভ থেকে অ্যাপ্রোচ করেন এবং ওদের কিছু এক্সপেক্টেশন থাকে ওটা যদি ম্যাচ করে দেন আপনাকে হচ্ছে নেক্সট ইন্টারভিউতে ডাকবে হুইচ ইজ একটা সিস্টেম ডিজাইন রিলেটেড একটা ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন আপনাকে একটা মানে হাই লেভেল থেকে একটা প্রবলেম দিবে যে তুমি একটা সিস্টেম ডিজাইন এরকম একটা সিস্টেম এরকম যাই এটা তুমি ইন্টারনেটে পাবলিশ করবা তাহলে হচ্ছে তুমি কি 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 জিনিস করবো আর কি এই পুরো প্রসেসটা আমাদেরকে বলো আর কি তোমার কি কি কনসিডারেশন কি কি প্রবলেম হইতে পারে ধরো তোমার তোমার সিস্টেমটা হচ্ছে দশ হাজার ইউজারের জন্য খুব ভালো কাজ করে কিন্তু ধরো হঠাৎ করে আমাদের মনে হলো বিজনেস খুব ভালো হচ্ছে আমরা প্রচুর ইউজার মানে প্রচুর ই পারছে প্রচুর ট্রাফিক আসতেছে আমাদের সিস্টেমে ইউজার বেস হঠাৎ করে লাভ দিয়ে দশ হাজার থেকে এক লাখ হয়ে গেছে দশ লাখ হয়ে গেছে তাহলে কি তোমার সিস্টেমটা আসলে সাস্টেন করবে কিনা সো যদি সাস্টেন করতে চাও তাহলে কি কি স্টেপ নেওয়া উচিত কি কি চিন থট প্রসেস আসা উচিত বা কি কি চেঞ্জ করবা তো ওগুলা তুমি বলো আর কি তো এটা হচ্ছে সিস্টেম ডিজাইন রিলেটেড কিছু মানে ডিসকাশন হয় এটা হয়ে গেলে 
যেটা নেক্সট যে স্টেপটা হয় সেটা হচ্ছে যে বিহেভিয়ার রিলেটেড কিছু প্রশ্ন করে এটা মোটামুটি কমন এই এই দেশের ইন্ডাস্ট্রিতে তো বাংলাদেশে খুব বেশি কমন না আসলে আমি জানি না বাংলাদেশে আসলে আমি নিজেও আসলে বিহেভিয়ার রিলেটেড ইন্টারভিউ কখনো ফেস করি নেই দেখেন এসে ফেস করছি বিহেভিয়ার ইন্টারভিউটা হচ্ছে যে আপনাকে কিছু ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশন বলবে সিচুয়েশন আপনি কিভাবে রিয়েক্ট করেন এগুলো জানতে চাই মনে করে মনে করেন যে একটা কমন এক্সাম্পলটা দিই সেটা হচ্ছে যে আপনার টিমমেটের সঙ্গে কোনো সময় কোন একটা বিষয় নিয়ে আপনার বাক প্রতিনিধিত্ব হয়েছে আপনি কোন একটা বিষয়ে প্রশ্ন দিয়ে আপনার বোঝার চেষ্টা করবে যে আপনি আসলে আপনার আপনার থেকে কিছু ইনসাইট নেওয়ার চেষ্টা করবে এরকম আর কি আপনার ফ্রেন্ড বলতেছে যে আপনার কলিগ বলতেছে এইটা হচ্ছে রাইট ওয়ে আপনি বলতেছেন এটা রাইট ওয়ে তো এই সিচুয়েশন আপনি কি করবেন আসলে তো এই ধরনের কিছু প্রশ্ন করে এগুলো একটু মোটামুটি ইন্টারনেটে যদি বিহেভিয়ার কোয়েশন নিয়ে সার্চ করি প্রচুর অ্যান্সার পাওয়া যায় এবং টেম্পলেট আছে মোটামুটি এগুলো যদি একটু স্টাডি করা যায় তাহলে এগুলো খুব সহজে অ্যান্সার দেওয়া যায় আর কি এগুলো খুব কঠিন কিছু না আর কি কেউ যদি মনে করে যে আমি একটু একদিন দুই দিন খাটাখাটি করবো তাহলে এগুলা প্রিপারেশন নেওয়া যায় আর কি খুব নট এ বিগ ডিল আর কি বাট এগুলো একটা পার্ট আর কি এখানে এবং যেটা হয় যে অনেক সময় এই বিহেভিয়ার কোয়েশন এর সত্য ঘটনার উপর বেস করে তোমার উত্তর সাজাতে হবে এখন আমি তো আবার ইন্টারভিউ নেই তো ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় বলে আমি কিন্তু বুঝি যে চাপা মারতেছে তো এগুলা কিন্তু আসলে খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যায় যে সে আসলে কি তার এক্সপিরিয়েন্স থেকেই সত্যি কথাটা বলতেছে কিন্তু এখন কেউ যদি বলেন আমার তো তাহলে এক্সপিরিয়েন্স আছে আমার প্রিপারেশন নেওয়া লাগবে না সেটা কিন্তু আবার ঠিক না কারণ হচ্ছে কি এটা হতে তিন বছর আগের একটা ঘটনা আমার ডিসক্রাইব করতে হবে আমি যদি জানি যে এইরকম একটা প্রশ্ন করা হয় এবং নিজে নিজে মনে মনে সেই জিনিসটা একটু প্লে করি ঠিক আছে তাহলে আমি এক মিনিট দুই মিনিটে সেই উত্তরটা দিতে পারবো নইলে হয়তো তুমি আমাকে ইন্টারভিউতে প্রশ্নটা করছো আমি ইন্টারভিউতে হয়তো এটার কোনো সদুত্তর দিতে পারলাম না ইন্টারভিউ শেষে আমার মনে পড়ে হ্যাঁ আমার তো এরকম একটা ঘটনা ছিল এটা তো বললে পারতো তো এগুলাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ স্পেশালি সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য যে ফ্রেশ গ্রেড তার কাছ থেকে কিন্তু আমরা খুব একটা এরকম কিছু আশা করি না গুছিয়ে অ্যান্সার দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট আর কি হ্যাঁ তো ওইটাই আর কি আর একটা হচ্ছে যে অনেস্টির ব্যাপার একটা ব্যাপার আছে যে আপনি হচ্ছে যদি বানিয়ে বানিয়ে মানে স্টোরি বলেন যেটা আসলে আপনার রিপনে ঘটে নাই এরকম এটা যদি ইন্টারভিউ বুঝে যে আপনি আসলে চাপা মারতেছেন তাহলে সে আপনাকে বলবে যে লুকটা ডিজ অনেস্ট সো একে হচ্ছে নেওয়া যাবে না আর কি সো সেখানে রেড ফ্ল্যাগ দিবে আর কি সেই আর কি এই বিহেভিয়ার পার্ট শেষ হওয়ার পরে আমাদের এখানে হচ্ছে আরেকটা সেশন ছিল সেটা হচ্ছে যে ব্রেকিং দ্য ব্যারিয়ার বলে একটা কি জানি একটা ই ছিল এটা হচ্ছে যে আমাদের একদম টপ লেভেলের কোনো সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বা ভিপি এরকম কারোর সঙ্গে একটা ইন্টারভিউ ছিল মেনলি তাকে আসলে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করা যে হচ্ছে কোনো কিছু দিয়ে আর কি নট নেসেলি ওই পর্যায়ে গিয়ে আসলে কোনো রিজেক্ট হয় না ভিপি জাস্ট ইন ইন জেনারেল হচ্ছে নন টেকনিক্যাল টেকনিক টেকনোলজির বাইরে থেকে একজন হিউম্যান বিং কেমন এবং কালচারালি মানে কালচারাল ফিট তো বিহেভিয়াল থেকেই হয়ে যায় তারপরে ওইখানেও আর একটু দেখার চেষ্টা করে যে একে আসলে আমরা কতদূর নিয়ে যেতে পারি আর কি আমাদের এখানে তাই না আমরা যখন একটা হায়ার করি তো আমরা চিন্তা করি না যে হায়ারটা আসলে এক বছর পরে আমাদের কোম্পানি থেকে চলে যাবে এক্সপেকটেশন থাকে সে আর আমাদের কোম্পানিতে অ্যাটলিস্ট লম্বা সময় থাকবে সো ওকে আসলে আর কত উপরে নিয়ে যাওয়া যায় সবাই চাই যে ওকে প্রমোট করে একটা বড় পুজ আর উপরে তার ক্যারিয়ার গ্রোথ হোক তাই না তো ওই জিনিসগুলো হয়তো দেখে আর কি আমি খুব জানি না কারণ আসলে আমি নিজে তো সিনিয়র ডেভেলপার তাই না ভিফির মাইন্ডসেট কি আমি আসলে জানি না বাট ওইটা হয় আর কি সো দেন বেসিক্যালি পেটিএম আসতে সেন্ড অ্যান্ড অফার লেটার অ্যান্ড অফার লেটার নেওয়ার পরে হচ্ছে আমি একটু চেষ্টা করছিলাম হচ্ছে নেগোসিয়েট করার জন্য বাট আমি আসলে খুব বেশি প্রেস মানে ই করি নেই কারণ আমার জন্য তখন আসলে আমি লাইক আমার ফ্লাইট রেডি আমার চলে আসতে হবে এনি হাউ টোরন্টোতে তো এখন যদি আমি এই নেগোসিয়েটের ঝামেলায় গিয়ে যদি কোনো কারণে মিস করি তাহলে যেটা হবে যে আমাকে কিছুদিন ওয়েট করতে হবে 
আরেকটা জবের জন্য আমার আরো কিছু ইন্টারভিউ ছিল তো ওই সময় আসলে আমি ওই রিস্কটা নিতে চাইনি যার জন্য নেগোসিয়েট স্টেপটা আমার জন্য খুব খুব বেশি ই ছিল না আরকি সো ওরা একটা অফার করছে আমি একটু চেষ্টা করছিলাম বাড়ানোর জন্য দেন ওরা বলছে যে তুমি আসো আসার পরে তোমার কাজ করব দেখে আমরা চেষ্টা করবো তুমি যদি মনে করো যে তুমি ভালো ডিজার্ভ করো আমরা দিব আর কি সো এই জন্য আর আমি ই করিনি সো আমি অ্যাকসেপ্ট করছি আর কি যার ফলে এখানে আসার কয়েকদিন পরে সে অফিসে জয়েন করছে আর কি সো প্রিটি মাস এই যে স্টেপগুলো আমি বললাম এটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস এখানে আরো কিছু যেমন এই ইয়ারের শুরু থেকে আমি কয়েকটা কোম্পানিতে দু একটা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিছিলাম বাট দেন আমি আসলে জয়েন করি নেই কারণ আমার কারেন্ট কোম্পানি মানে কিছু জিনিস ম্যাচ করতে ছিল না আর কি তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওই কোম্পানি থেকে এই কোম্পানিগুলো বেটার বাট ইন্টারভিউ স্টেপগুলো প্রিটি মাস সিমিলার প্রস্তুতি নিতে হবে এবং কি কি স্টেপ আছে এখন ইয়ের বেলায় আসে ধরো জাভা শিখার সময় আমি যখন জাভা শিখছিলাম আমি লিখতাম হচ্ছে জাভা সি এটা লিখে নোট প্যাডের মতো একটা কিছুতে কোট করতাম জাভা সি লিখে তারপর ফাইলের নাম লিখে বোধ হয় কম্পাইল করতাম আর জাভা লিখে আবার ওই ফাইলের নাম দিয়ে রান করতাম এরকম বোধ হয় একটা ছিল তো স্টুডেন্টদের কিছু এটা শেখা দরকার আছে এবং তারপর স্টুডেন্টরা আসলে আইডি হিসেবে কি ব্যবহার করলে ভালো আর প্রফেশনালদের জন্য জাভার আইডি কোনটা ভালো আচ্ছা এখন আসলে ডেফিনেটলি যেটা আপনি যেটা বললেন কমন লাইনে জাভা কিভাবে কম্পাইল করা যায় তাই না মানে এটা এই কমন লাইন জিনিসটা জেনে রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি ইনফ্যাক্ট আমার বইও বলছি যে এই জিনিসটা জেনে রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যাতে হচ্ছে ছোট কিছু যদি আমরা টেস্ট করতে চাই যে কুইকলি আমি একটা ফাইলে লিখে কমন ডে আমি এক্সিকিউট করতে পারি বাট টুল সম্পর্কে আসলে আমাদের নলেজ থাকা ভালো এবং টুল বিষয়গুলো এক্সপিরিয়েন্স থাকা ভালো আর কি কারণটা বলছি কি এটা আপনার অনেক সময় বাঁচাই দেবে ঠিক আছে তো আমি যদি একটা টুল সম্পর্কে খুব মাস্টার হই তাহলে আমি কুইকলি অনেক কিছু করতে পারবো সহজ এক্সাম্পল দিই আপনি যদি কিবোর্ডের কমান্ডগুলো থাকে জানা থাকে তাহলে আপনি হচ্ছে মাউসের ইউজটা ইউজেসটা কমাই দিতে পারবেন তাই না তাহলে খুব দ্রুত আপনি হচ্ছে অনেক কিছু করে ফেলতে পারবেন এটা আপনার অনেক টাইম সেভ করে আর কি হ্যাঁ তো এই জন্য হচ্ছে একটা আইডি ভালো আইডি ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট একটা সময় আমি হচ্ছে প্রমোট করতাম এক্লিপস এক্লিপস যেহেতু ফ্রি এবং এক্লিপস বেশ স্মার্ট ছিল আমরা আমি যখন প্রোগ্রামিং শুরু করছি তখন হচ্ছে এক্লিপসের বিকল্প বিকল্প আরও কিছু সিম্পল আইডিয়া ছিল ওগুলোর থেকে এক্লিপস অনেক বেটার ছিল বাট রিসেন্টলি ইন্টেলি যে আইডিয়া হচ্ছে অনেক বেশি স্মার্ট কম্পেয়ার টু হচ্ছে মানে এক্লিপস একটু পিছিয়ে পড়ে গেছে আর কি স্টিল কেউ যদি প্রিফার করে যে এক্লিপসে কাজ করবো আই ডোন্ট আই ডোন্ট মানে আমি মনে করি যে এটাও একটা প্রিফারেবল অপশন আরেকটা অপশন আছে যে নেটবিনস বলে একটা আইডিয়া আছে যদি আই ডোন্ট লাইক নেটবিনস ভেরি প্রিটি মাস মানে এটা আমার পার্সোনাল চয়েস নেটবিনসের কালারটাও আমার পছন্দ না এনিওয়ে সো এক্লিপস একটা ডেফিনেটলি একটা ভালো অপশন বাট আমাকে চুজ করতে বললে আমি বলবো যে ইন্টেলিজি আইডিয়ার একটা স্টুডেন্ট ভার্সন আছে মানে ফ্রি ভার্সন আছে যেটা প্রিটি মাস জাভা শেখার জন্য বিশেষ করে আমার বইগুলো যদি কেউ পড়ে করতে যায় তাহলে ওই আইডিয়াটা অ্যানাফ এবং এই আইডিয়াটা খুবই স্মার্ট ইন্টেলিজেন্ট আর সুবিধাটা হচ্ছে যে আমি যখন কোট করব আইডিয়া আইডি আমাদেরকে অনেক ধরনের সাজেশন দেয় যে সাজেশনগুলো থেকে আমরা শিখতে পারি যে এই যেমন কোনো একটা ভেরিয়েবল বানান ভুল করছি আইডি বলে দেয় যে এটা বানান ভুল করছো কিংবা হচ্ছে কোনো একটা কোড লিখছি যে কোডটা আসলে রিচেবল না ঠিক আছে এই কোডটা আসলে লেখার দরকার না আইডি বলে দেয় যে তুমি নিচে যে কোড লিখছো তোমার কোডটা আসলে কখনো এক্সিকিউট হবে না তুমি এটা ফালাই দাও এই ধরনের বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং সাজেশন দেয় কোনো একটা লুপ লিখছি লুপ লেখে হচ্ছে আমি লুপ ভেরিয়েবল গুলো লিখছি কিন্তু আসলে জিনিসটা এমন হয়েছে যে এটা ইনফাইনেট লুপ হয়ে গেছে আর কি আইডি অনেক সময় বলে দেয় যে তুমি হচ্ছে এটা ঠিক করো এটা কিন্তু ইনফাইনেট লুপ হয়ে যাচ্ছে তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টিং সাজেশন দেয় আমি দু একটা এক্সাম্পল বললাম বাট এর থেকে ওয়েব মোর দেন মানে ভালো কিছু সাজেশন দেয় এগুলো থেকেও আসলে শেখা যায় তারপর আমরা যখন কোড পড়ি নেভিগেশন করাটা অনেক ইজিয়ার হয় যে একটা মেথডে ক্লিক করলাম সেই মেথডটা কে কে কল করছে আমি খুব সহজে বের করতে পারি আর কি তাতে আমাদের হচ্ছে কল গ্রাফটা জানা হয়ে যায় তাহলে আমি আরো ডিপে যেতে পারি স্পেশালি যখন ডিব্যাক করতে চাই তো ইন্টেলিজেন্টের সুবিধা হচ্ছে আমরা যখন ডিব্যাক করতে যাই তখন বিভিন্ন ভেরিয়েবল গুলোর মান কি এগুলো হচ্ছে আইডির এডিটরেই ভিজিবল হয়ে যায় পুরো ট্রান্সপারেন্টলি দেখতে পারি যে আয়ের মান কত এখন এই ভেরিয়েবলটার মান কত এবং ডিব্যাংটা অনেক ইজিয়ার অনেক মানে 
শুরু করছো তাই না ওই চ্যানেলটা কি কি দিয়ে খুঁজলে পাওয়া যাবে একটা হচ্ছে আমি এখানে লিংকটা দিয়ে দিতে পারি ফার্স্ট অফ অল আর আমার নাম দিয়ে খুঁজলেও পাওয়া যাওয়ার কথা এ এন এম বজরুল রহমান সেটা দিয়েও পাওয়া যাওয়ার কথা আর একটা হচ্ছে জাভা প্রোগ্রামিং ওয়ান 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 জিরো ওয়ান এটা দিয়ে সার্চ করলেও খুঁজে পাওয়ার কথা যাওয়ার কথা আর কি তো আমি হচ্ছে কিছু ভিডিও কন্টেন্ট বানানো শুরু করছি একটু সময় লাগবে আমি চেষ্টা করতেছি প্রতি উইকে দু একটা ভিডিও বানানোর জন্য বাট মানে একটু সময় লাগবে আর কি আমার জন্য কারণ নানা রকম ব্যস্ততা তো আছেই শুধু যার জন্য আসলে টানা বসে সবগুলো ভিডিও হয়তো করতে পারবো না বাট হ্যাঁ এখন আমি সবার স্যালারি তো বলবো না এখন আমি ফ্রেশ গ্রেডের স্যালারি যদি বলি অস্ট্রেলিয়ার মার্কেটে এবং কানাডায় ওইরকমই হওয়ার কথা এটা বুঝলো কনফার্ম করতে পারবে বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করলে মাসে চার লাখ থেকে ছয় লাখের মধ্যে কোম্পানি ভেদে ফ্রেশ গ্রেড যারা যারা একদম ধরো কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই অথবা এক বছরের কম এক্সপিরিয়েন্স তারা যখন জয়েন করে তাদের মান্থলি বেতন ফ্রি টেক্স মাসে বাংলাদেশি টাকায় চার থেকে ছয় লাখ কোম্পানি ভেদে অ্যাটলিস্ট সিডনির মার্কেটে অনেকটা এরকম এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যেটা হচ্ছে যে আমি ফিগারটা বলবো না কারণ ফিগারটা একটু বললে অনেকে অফেন্ডেড হইতে পারে যেটা হচ্ছে যে কানাডিয়ান টন্টো মার্কেটে বা কানাডিয়ান এখানে ডেভেলপার বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া যে অন্যান্য যে ফিল্ড আছে অন্যান্য ফিল্ডে যারা যেটাকে হাই স্যালারি মনে করে যে এটা হচ্ছে পেলে সবাই খুশি হয় যে টপ আর্নার বলে ওইটা আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপারদের জন্য আসলে খুব একটা স্যালারি না আর কি ওটা হচ্ছে একটা মিডিয়াম স্যালারি বা হচ্ছে নর্মালি সবাই পায় আর কি হ্যাঁ সো তার মানে হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপার এর থেকে আরও অনেক বেশি জায়গায় যেতে পারে আর কি সো এটি একটু বলে দিলাম আর কি না হ্যাঁ এটা অবশ্যই মানে টাকা পয়সার তো দরকার আছে তবে এই যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ভালো হলে সেটা বাংলাদেশেও যথেষ্ট আয় করার সুযোগ আছে এবং বিদেশে তো আছেই তো এটা নিয়ে আর কোনো কথা হবে অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি এন্ড আমি 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 সেটা এগ্রি করি আর কি বাংলাদেশে যারা ভালো ডেভেলপার তারা হচ্ছে বাংলাদেশের মার্কেটের তুলনায় অনেক বেশি তারা পেইড হয় তাদের স্যালারি অনেক বেশি এন্ড এতে ও ই হক কিছু নাই মানে আমরা যদি বিদেশে না যাই কিন্তু কিন্তু আছে যে ভালো ডেভেলপার ভালো হতে হবে সি সি গ্র্যাজুয়েট কি হবে না মানে মোটামুটি আমি যেগুলোতে কাজ করছি এরা সবাই খুব ভালো পে করতো কাজ করলে মানে বেতন নিয়ে কেউ অখুশি থাকবে না যে না আমার বেতন কম এইরকম মনে হবে না সেটা মানে যারা ভালো প্রোগ্রাম বাংলাদেশে কাজ করলে মনে হবে না তারা যদি সিঙ্গাপুরে কাজ করে আমি তো সিঙ্গাপুরে চার বছরের উপরে কাজ করছি তাহলে মনে হবে না সে কানাডায় গেলে আমেরিকায় গেলে ইউরোপ গেলে মানে এটা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় যে রিসেন্টলি যে কিছু এআইটিআই নিয়ে ইয়ে হচ্ছে যে কি জানি কোড নাকি তুমি দুই একটা বা তুমি যদি লেখো যে ফাংশন দিয়ে তুমি আসলে কি করবা 
যে হয়তো জেনারেট ইউজার আইডি বা সে সঙ্গে সঙ্গে অটো কমপ্লিট করে দিবে গিটহাব না কোথা থেকে এআই তো এই এই জিনিসটা কি তুমি চিন্তিত এইজন্য তো ধরো অনেকে বিশেষ করে যারা একটু ছোট হয়তো যারা ক্লাস 10 এ 10 এ পড়ে বা কলেজে পড়ে কিন্তু ওরা হয়তো অনেকে বড় হয়ে কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অনেকে হয়তো সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে চায় কিন্তু তারা মনে করবে তাদেরকে তাদের যদি এরকম ধারণা হয় না আমি তো ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করতে করতে তারা পাঁচ ছয় বছর লাগবে কারণ কলেজ পাস করতে হবে ইউনিভার্সিটি ততদিনই তো রোবটই সব কিছু করে ফেলবে তো তোমার কি এরকম কিছু মনে হয় না না আমি মোটেও চিন্তা নেই তারা আপনি হচ্ছে মানে ওই যে যে এআই এর টুলটা বললেন আমি বলবো যারা ফ্রেশার অটো পাইলট না যে গিটহাব অটো পাইলট নাকি কি নাম এটা হ্যাঁ গিটহাব কি জেনে একটা অটো পাইলট আছে আমি মানে খুব বেশি দেখি নাই বাট আমি মোটেও চিন্তিত না কারণ হচ্ছে যে এই অটোমেশন যে প্রসেসটা এটা তো অনেক আগে থেকেই আসছে তাই না আমরা এখন তো অনেক কিছু অটোমেটিক কিন্তু তার আগেও একটা সময় ছিল মানুষ ম্যানুয়ালি অনেক কিছু করতো সেগুলো এখন নাই এক্সিস্ট করে না তার মানে কি দুনিয়া তো কাজের অভাব নাই তাই না এটা একটা জিনিস আর হচ্ছে এই যে প্রোগ্রাম হিসেবে যে অটো পাইলটটা যে বানাইছে সেটাও তো কোনো একটা প্রোগ্রামার বানাইছে হোয়াই নট ইউ বিকাম দা প্রোগ্রামার অফ দ্যাট অটো পাইলট কারণ ওইটাও তো কাউকে না কাউকে লিখতে হয়েছে তাই না সো কাজের অভাব কখনো হবে না এন্ড প্রোগ্রাম হিসেবে এক প্রোগ্রামার হিসেবে যারা হচ্ছে মানে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এবং কারণ মেবি কিছু মানে অটো পাইলট আসলে কি করে কিছু মিনিয়াল কিছু নর্মাল কাজগুলো করে আর কি যেগুলো হচ্ছে রিপিটেটিভ হ্যাঁ রিপিটেটিভ একই রকম কাজ মানে অনেক সময় ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয় যে রিপিটেটিভ প্রচুর কাজ থাকে মানে মনে করেন একটা একটা সিম্পল এক্সাম্পল একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাইতে হবে বিজনেস লজিকটা হয়তো একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন থেকে আরেকটা খুব ডিফারেন্ট হইতে পারে বিজনেস কেসটা ডিফারেন্ট হইতে পারে কিন্তু কিছু কিছু জিনিস তো কমন আমার একটা ইন্টারফেস থাকতে হবে এখানে একটা লগ বাটন থাকতে হবে কিছু মেনু থাকবে তাই না যেগুলো দিয়ে ইউজার হচ্ছে কাজ করবে এখন আমি দশটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাইলে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা লগ বাটন থাকবে তো এগুলো হচ্ছে কমন এখন এই কমন জিনিসগুলা হচ্ছে অটোমেট করাটা তো ভালো আইডিয়া তাই না তাহলে হচ্ছে আমাদের কাজ বেঁচে যায় আর কি সো আমি এজ এ প্রোগ্রামার হিসেবে আমি নিজেও বোরিং ফিল করবো না কারণ হচ্ছে এই জিনিস আমি হচ্ছে দশবার বানাইছি আমার আবার করতে হবে এই জিনিস I don't feel, I don't feel challenging, I mean, but I'm going to say interesting to business cast as it out to challenging what I put the wish I grew with Corvo. So it will be actually basically we we manual me me mana jay who say repetitive jay cash play will have to an automate car just a good to say into challenge shop from a tag bay. এবং আমি মাঝখানে একটা ওই একটা ই দেখতেছিলাম একটা পডকাস্ট দেখতেছিলাম আপনি মনে হয় পডকাস্টে শেয়ার করছেন স্টিভিস টেকটক আর কি একটা তো উনি বলতেছিল যে আমরা যখন নাইনটি যে যখন বিল গেটস বা ওরা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি বললো তখন সবাই মনে করছে যে এখানে ইনোভেশনে আর কিছু নাই এটাই এখানেই শেষ আর কি মানে হ্যাঁ স্টাক হয়ে গেছে আমরা হচ্ছে আর কিছু আগাইতে পারবো না কারণ যা কিছু করার সব কিছু করে ফেলছি নাইনটি যে তারা বলছে এরপরে দেখেন এখন দুই হাজার দুই স্টিল আমরা হচ্ছে নতুন নতুন জিনিস পাচ্ছি ইনোভেশন হ্যাঁ দুই হাজার একুশ হ্যাঁ দুই হাজার একুশ ত্রিশ বছর পরেও আমরা মানুষজন ফর এক্সাম্পল নতুন নতুন মার্কেট তৈরি হয়েছে এবং ফেসবুকের কল্যাণে বা সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে একটা হিউজ লেভেল অফ আপনার হচ্ছে কাজের শিফট হয়েছে তাই না কাজের যেমন মানুষ এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন অ্যাড দিয়ে ইনকাম করে কিংবা ভিডিও বানায় ইনকাম করে ইউটিউবে ভিডিও বানায় বা সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিয়ে ইনকাম করে এই জিনিসটা দশ বছর আগে তো চিন্তা করা যেত না তাই না সো আমি মনে করি যে ভয় পাওয়ার কিছু নাই চেঞ্জ আসবে আপনি হয়তো যে কাজটা এখন করতেছেন যেভাবে প্রোগ্রাম করছেন এটা হচ্ছে ডিফারেন্টলি করবেন কিন্তু আপনার প্রয়োজন থাকবে আর কি স্পেশালি প্রোগ্রামারদের জন্য ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এখন আমি দর্শকদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিব কেউ যদি কোনো প্রশ্ন করতে চায় যদি রিলেভেন্ট প্রশ্ন হয় আমরা সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব বিশেষ করে বুঝলুর আজকে আমাদের অতিথি কারণ আমি তো সবসময় কথা বলি তবে কয়েকজন মন্তব্যে জানাইছে যে তারা তোমার বইটা পড়ে খুব ভালো লাগছে আবার একজন জানাইছে যে তার বইটা পড়ে ভালো লাগে নাই তো এইখানে আমি বলতে পারি অবশ্যই এটাই নিয়ম যে সবাই যদি বলতো যে বজলুরের বই খুব ভালো তাহলে কিন্তু একটা সমস্যা বা সবাই যদি আমার বই আমার বই অনেকে পছন্দ করে না ইটস অল রাইট আমি সবাই সব কিছু পছন্দ করবো এরকম কোনো কথা নাই আপনি যে বইটা পড়ে বলছেন যে বইটা ভালো না দ্যাটস গুড মানে বুঝলুর চেষ্টা করবে ভবিষ্যতে আরো ভালো লেখার জন্য তো আমি আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণ যেটা তো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই প্রথম বইটা তো আসলে 
বজদুরকে একটু জোরা জোরি করেই লেখানো হয়েছে আর কি আমার মানে এমন অবস্থা হয়তো ঢাকা শহরে থাকতে পারতো না আমার উৎপাতে আর কি ওই সময় ঢাকায় ছিলাম কিন্তু এরপর যখন বজলুর নিজে লেখা শুরু করলো এবং এরপর আমি দ্বিতীয় সংস্করণটা মোটামুটি আমি ওরে অনেক গুতেছি কারণ হচ্ছে তখন আমি বলছি যে তোমার প্রথম বইয়ের যে লেখা তারপরের বইগুলার যে লেখা সিগনিফিকেন্টলি ডিফারেন্ট অনেক ইম্প্রুভমেন্ট তুমি কেন না প্রথম বইটা আবার নতুন করে লিখো তো এক্ষেত্রে বজল তোমার প্ল্যান কি যে এই যে জাভা নিয়ে যে তুমি তো এই ইয়েগুলা ধর বই তো চারটা লিখছো এবং তার আগে তুমি যে জাগ বিডি করো এছাড়াও তুমি প্রায় দেখি বিভিন্ন বিদেশি লোকজনকে দিয়েও কি কি টক দেওয়া তাই না ওই যে বিভিন্ন বেশিরভাগ জাভা বিষয়ক কারণ মাঝে মধ্যে আমাদের দুজনই পরিচিত আমাদের অরণ্য যে পুরো নাম হচ্ছে আব্দুল লাল মামুন অরণ্য মানে আমার খুবই প্রিয় কলিক ছিল গ্র্যাবে বজলুরেরও কলিক ছিল এবং ওরা এখন একই দেশের বাসিন্দা তো অরণ্যর সাথে হয়তো আড্ডা টাড্ডা দাও কারণ অরণ্য খুবই এক্সপিরিয়েন্সড এবং খুবই উঁচু মানের ইঞ্জিনিয়ার তা এরকম তোমরা অনেক তুমি অনেক কিছু করতেছো তোমার তোমার আসলে মূল ভীষণটা কি আচ্ছা এখানে এই কাজগুলো আসলে মানে আমি একটু যাওয়া এই যে গ্রুপ যখন আমরা তৈরি করছিলাম ফার্স্ট মানে এরকম একটা এটার পেছনে ফিলোসফি এটা বলি আসলে কেন আসলে কি থট প্রসেস থেকে ওইটা আসছে না আসলে এর মূল কারণটা হচ্ছে কি মানে অ্যাজ এ টেকনিক্যাল পারসন তাই না আমি হচ্ছে টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি এবং এগুলো বিষয় নিয়ে খুব অ্যাক্সাইটেড থাকি যে এবং যখন আমি খুব একটা জিনিস নিয়ে খুব অ্যাক্সাইটেড থাকি খুব আনন্দ পাই এটা না শেয়ার করতে ভালো লাগে আরেকজনের সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগে যে আমি যে এই এই জিনিসটা করছি কিংবা অন্য আরেকজন যখন সিমিলার বিষয়ে কথা বলে তখন তার কাছ থেকে অনেক কিছু আমি শিখতে পারি ঠিক আছে তো এটা না মানে খুব বেশি সবাই কিন্তু আপনার আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে হয়তো সবাই আপনার সঙ্গে এই আপনি যে বিষয়টা নিয়ে খুব অ্যাক্সাইটেড সে অ্যাক্সাইটেড হবে না এই জন্য আপনাকে লাইক মাইন্ডেড কিছু লোক খুঁজে বের করতে হবে তাই না যারা হচ্ছে আপনি যে বিষয়টা নিয়ে অ্যাক্সাইটেড সেও সেই বিষয়টা নিয়ে অ্যাক্সাইটেড সো আপনার হচ্ছে নিজেরা নিজেদের মধ্যে আইডিয়া শেয়ার করতে পারবেন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন তো ওই থট প্রসেস থেকে আসলে যা হয় যে গ্রুপ তৈরি করা আর কি তো এই জিনিসগুলো করতে আমি এনজয় করি আর কি যেহেতু আমি টেকনোলজি বা জাভাতে কাজ করতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি নিজেকে আই ফিল প্রাউড অ্যান্ড আই এনজয় ইট ডুইং ইট তো এই কারণে অনেক কিছু জানতে পারবো না ঠিক আছে কিন্তু যে সিমিলার একটা এক্সপিরিয়েন্স বা ডিফারেন্ট একটা এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে হেঁটে গেছে তার এক্সপিরিয়েন্স ডিফারেন্ট এবং তার ওই এক্সপিরিয়েন্স টা নেওয়ার জন্য আসলে আমাকে ওই ওই পদ দিয়ে হাঁটতে হবে কিন্তু সেটা না করে যদি আমি তার এক্সপিরিয়েন্সটা তার কাছ থেকে নিতে পারি তাহলে আমি হয়তো কিছু জিনিস শিখবো তার কাছ থেকে আমার পরিশ্রমটা হলো না আর কি এবং আমার যে এক্সপিরিয়েন্সটা হল হয়েছে আমি একটা স্টেপ পর্যন্ত আসছি আমার জিনিসগুলো কিছু শেয়ার করলাম তাতে হলো যে সেও আমার কাছ থেকে কিছু নিল এটা আদান প্রদান আর কি জিনিসটা অনেকটা যে বলে না আইডিয়া যদি আমরা হচ্ছে শেয়ার করি তাহলে আসলে দুইজনের কাছে দুইটা আইডিয়া থাকে তখন আর কি হ্যাঁ ইটস নট অ্যাপল যে আমি শেয়ার করলাম অর্ধেক অর্ধেক হয়ে গেল আর কি তা আইডিয়ার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং আইডিয়া তারপরে হচ্ছে লার্নিং তাই না দুজনেরই ডেভেলপমেন্ট হয় তো ওই পার্সপেকটিভ থেকে আসলে এগুলো করা সো এগুলো আমি এনজয় করি আল কিপ মানে ডুইং এগুলো আমি আল কিপ কন্টিনিউ টু ডু মানে এই জিনিসগুলো যাতে হচ্ছে আমার নিজের কেরিয়ার গ্রোথ হয় আমার নিজের কারণ জানার তো শেষ নেই তাই না স্কিল ডেভেলপ করারও শেষ নেই আমি হয়তো ইন্ডাস্ট্রিতে এখন আমার বয়স কথা নয় বছর আমি হয়তো আরো আরো টোয়েন্টি ইয়ার্স ইন্ডাস্ট্রিতে থাকবো সো অ্যাটলিস্ট আরো বেশিও থাকতে পারি যদি আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখে আর কি তো আমাকে তো কেরিয়ার আমি এখন সিনিয়র ডেভেলপার আছি আমার তো প্রোগ্রেস হইতে হবে তাই না প্রোগ্রেস হওয়ার ওয়েটা কি প্রোগ্রেস হওয়ার ওয়েটা হচ্ছে এগুলো আর কি তাই না যে যাতে হচ্ছে আমি যে জিনিসটা এখন রেগুলার বেসিসে করি এটাই যদি করতে থাকি নেক্সট টোয়েন্টি ইয়ার্স তাহলে তো আমি আসলে প্রোগ্রেস করবো না আমাকে নতুন নতুন জিনিস অ্যাড করতে হবে যে আইডিয়াটা হচ্ছে যে আপনি যেটা জানেন সেটা থেকে অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট বা ফিফটি পার্সেন্ট রেগুলার বেসিস যদি আপনি ইম্প্রুভ করেন তাহলে না আপনার কেরিয়ারের প্রোগ্রেস হচ্ছে আর কি তো এই কারণে আসলে এগুলো করা আর আমি যেহেতু বই লেখ বই লেখার কারণ হচ্ছে যে আমার নলেজটা আসলে শেয়ার করা সবার মধ্যে আমি যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো অর্জন করছি শিখছি সেগুলো যদি সবাই সবাইকে শেয়ার করতে পারি তাহলে হচ্ছে অনেকেই উপকৃত হবে তো ওই পার্সেন্টিভিতে বই লেখা তো আমার আরও কিছু প্ল্যান আছে আরও হয়তো কিছু লেখালেখি করব আর কি লিখতে গিয়ে একটা মানে সবার উপকার কেমন হয় তার থেকে আমার নিজের উপকার অনেক বেশি হয় আমি একটা থট প্রসেস যখন গুছিয়ে লিখি লিখতে যাই তখন ওই জিনিসটা আমার মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যায় আমি হয়তো একটা জিনিস জানি
যেমন আমি খুব সহজ এক্সাম্পল দিই যে আমি যখন থ্রেড প্রোগ্রামিং যাওয়া বইটা লিখছি এর আগে আমি জানতাম যে থ্রেড প্রোগ্রামিংটা আমি হয়তো আমি জানি কিন্তু লিখতে লিখার পরে আমাকে যে অনেক রিসার্চ করতে হয়েছে অনেক পড়তে হয়েছে এবং গুছাই লিখতে হয়েছে তখন এরপরে আমার হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে দুই দুই সময়ের ডিফারেন্স হিউজ হ্যাঁ আমি অনেক কিছু ভাবতাম জানি কিন্তু লেখার পরে মনে হয়েছে যে না আমি আসলে এগুলো এখন জানি আগে জানতাম না বা জানলেও আমার মধ্যে ল্যাকিং ছিল আর কি সো ইন এ ওয়ে আমি আসলে নিজেকেই ডেভেলপ করতেছি जानाल আসলে তুমি যে কোনো দিকেই টার্ন করো কোনো সমস্যা নাই তুমি মোবাইল প্রোগ্রামিং করতে পারো ওয়েব প্রোগ্রামিং করতে পারো যা খুশি করতে পারো কিন্তু তুমি যদি অনুষ্ঠানটা পুরোটা দেখে থাকো বজলুর বলছে যে যেটাই করতে চাও না কেন সেটাই তোমার ভালো করতে হবে এবং কম্পিউটার সায়েন্সের বেসিকটা ঠিক থাকতে হবে ঠিক আছে তো কম্পিউটার সায়েন্সের বেসিক ঠিক থাকলে তোমার ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম ভালো থাকলে এবং যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ডিপ স্কিল থাকলে তুমি যে দিকেই টার্ন করো কোনো সমস্যা নাই তারপর তানজিম শাহ কবির প্রশ্ন করছে স্যার আমি ক্লাস নাইনে পড়ি আমি দু তিনটা কম্পিটিশন জয়েন করছিলাম আমি কি আপনাদের মতো হতে পারবো গুগল ওয়ার্কার ইন ফিউচার তুমি অবশ্যই আমাদের চেয়ে ভালো হতে পারবো কিন্তু আমি যদি ক্লাস নাইনে আবার পড়তাম আমি কিন্তু প্রোগ্রামিং করতাম না আমি যদি আবার ক্লাস নাইনে পড়তাম আমি বেশি বেশি ম্যাথ করতাম আমি আমাদের সময় যেটা ছিল সাধারণ গণিত উচ্চতর গণিত সেগুলো তো করতামই আর আমাদের সময় তো ম্যাথ অলিম্পিয়াড ছিল না কিন্তু এখন আছে আমি তাহলে ম্যাথ অলিম্পিয়াড করতাম আমি মোটেও প্রোগ্রামিং করতাম না আমি যদি ক্লাস নাইনে পড়তাম মানে এখন কারণ প্রোগ্রামিং তোমার যদি লজিক্যাল স্কিলটা ভালো থাকে এবং ম্যাথমেটিক্যাল স্কিল ভালো থাকে তাহলে তুমি খুব উপরের লেভেলে যেতে পারবা এর মানে এই না যে সবার প্রোগ্রামার হইতে গেলে ম্যাথ লাগবে কিন্তু যারা ম্যাথমেটিক্সে খুব ভালো তাদের জন্য প্রোগ্রামিংটা অনেক ক্ষেত্রেই অনেক সহজ হয়ে যায় আর কি এবং যারা ক্লাস এইট নাইনে পড়ে তাদের স্কুলের বইগুলা পড়া খুব ইম্পর্টেন্ট তাদের বাংলা ভাষা শেখাটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা মানে এটা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি তো পরের কথা আমরা বাংলাটাই ঠিক মতো জানি না এই জন্য মানে আমি হইলো হয়তো বাংলা ভাষাটা আরো শিখতাম আরো আরো বেশি গল্পের বই পড়তাম ভালো ভালো বই পড়তাম আমি যদি আবার সেই ওই বয়সে ফেরত যাইতাম আর কি কিন্তু আমি হয়তো কোডিং করতাম না বা করলেও সেটা কম প্রায়োরিটি থাকতো প্রথম প্রায়োরিটি থাকতো আমার লেখাপড়া স্কুলের যে পাঠ্য পুস্তক সেগুলা সেকেন্ড প্রায়োরিটি থাকতো হয়তো গণিত অলিম্পিয়াড থার্ড প্রায়োরিটি থাকতো হচ্ছে গল্পের বই পড়া এবং তারপরে যদি আমার হাতে আরো সময় থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই টিভি না দেখে প্রোগ্রামিং করতাম এখানে একটু একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে সুমন ভাই যেটা বললেন আর কি যে পড়ার পাঠ্য বইগুলো আসলে বেশি পড়া উচিত এখানে একটা জিনিস যে জিনিসটা অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি যখন কোনো একটা জিনিস শিখতেছি এটার উদ্দেশ্যটাকে আসলে কেন শিখতেছে এই জিনিসটা একটু চিন্তা করা যেহেতু আপনি ক্লাস নাইনে পড়েন আপনি একটু যখনই ধরেন ফিজিক্স বই আপনার একটা ফিজিক্স বই আছে কেমিস্ট্রি একটা বই আছে বা ম্যাথমেটিক্স একটা বই আছে আপনি যদি মানে উদ্দেশ্য হয় যে এই জিনিসটা শিখে আমি পরীক্ষায় ভালো মার্কস পাবো তাহলে আসলে না এটার মানে উদ্দেশ্যের উপর যে জিনিসটাই করি আমার আমাদের উদ্দেশ্য কি সেটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে ইভেন আমরা আমাদের একটা হাদিস আছে যে মহিউল সাল্লাম একটা হাদিস আছে হাদিস যেরকম হচ্ছে সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল আর কি যে আমি কোন নিয়তে আসলে কোনো জিনিসটা শিখতেছি নিয়ত আসলে ই করতে হবে আর কি পাক্কা করতে হবে যে আমি ফিজিক্সের একটা জিনিস আমি শিখতেছি আমার নিয়তটা হইতে হবে নট নেসারেলি মার্ক পাওয়া মার্কটা হচ্ছে সাইড ইফেক্ট হইতে পারে আমি যদি এটা ভালো করি তাহলে আমি একটু ভালো মার্কস পাবো কিন্তু আমার উচিত হচ্ছে জিনিসটা ইন্টারেস্টিং একটা ফিজিক্যাল ফেনোমেনা মানে তাই না একটা ওয়ার্ল্ডের একটা আমি যদি গ্রাভিটি মানে বা অভিকর্ষ ব্যাপারটা যদি শিখি তাহলে আমার হচ্ছে পরীক্ষার মার্কস পাওয়া আপনি যদি ভালো করেন পরীক্ষার মার্কস ভালো পাবেন ওইটা হচ্ছে আপনার ই হবে আর কি আপনার মানে বোনাস আর কি কিন্তু আপনাকে শিখতে হবে আসলে কেন আমি ওই জিনিসটা শিখতেছি শিখলে আমার কি উপ মানে সুবিধাটা ওই জিনিসটা চিন্তা করে শেখার কি এই জন্য ওগুলোর বিপরীতে একটু ফোকাস করা আর কি শুধু পরীক্ষার মার্কস নেওয়ার জন্য যদি শিখি যেটা হচ্ছে যে পরীক্ষার শেষ এগুলো মাথা থেকে চলে যাবে কিন্তু এগুলো কিন্তু আমাদের কোর্সে যে বিষয়গুলো ডিজাইন করা আছে তাই না যে কন্টেন্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু খুব উপকারী কন্টেন্ট ফিজিক্স বলি ম্যাথমেটিক্স বলি কেমিস্ট্রি বলি এগুলো কিন্তু খুবই বায়োলজি বলি এগুলো কিন্তু 
যে কন্টেন্ট গুলো আছে এগুলো আমাদের জীবনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে লাগবে আহ এগুলা হচ্ছে খুবই উপকারী জিনিস এখন এগুলো যদি আমি শিখে ভুলে যাই তাহলে যেটা হবে যে আমি যে সময়টা নষ্ট দিলাম এই লম্বা সময় আমার ক্যারিয়ার মানে আমার জীবনের এই সময়টা আসলে অপচয় ছাড়া আর কিছু হলো না কারণ একটা সার্টেন টাইমে গিয়ে মার্কস কেউ জিজ্ঞেস করবে না আপনি ফিজিক্স এ কত মার্কস পাইছিলেন নাতে কত মার্কস পাইছিলেন তাই না যেমন ইউনিভার্সিটিতে ওঠার পরে আপনার ইন্টারমিডিয়েট এইচএসসি রেজাল্ট নিয়ে কেউ জিজ্ঞেস করবে না তার মানে কি এগুলোর দরকার নাই এগুলোর দরকার ডেফিনেটলি আছে কিন্তু ওই কন্টেন্ট গুলার মানে আমি যে যে বিষয়টা টপিকটা শিখতেছি ওইটা কেন শিখতেছি এবং ওইটার পিছনে যে সময় দিতেছি ওইটাকে ইউজফুল করা আর কি ওগুলো হচ্ছে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত আর কি তো এই জন্য আমি সুমন ভাই যেটা বললেন আর কি যে ম্যাথ ফিজিক্স এগুলো কি একটু বেশি মনোযোগ দেওয়া যখন প্রোগ্রামিং আমি যদি কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ি তাহলে ডেফিনেটলি প্রোগ্রামিং শিখতে হবে তখন আমি প্রোগ্রামিং শিখবো আর কি এখনই আমার পড়ার বই বাদ দিয়ে প্রোগ্রামিং শিখতে হবে এটা আমি আসলে মানে সাপোর্ট করি না আর কি কিন্তু শখে কেউ শিখতেই পারে হিসেবে করা যায় তারপরেও সেটার গুরুত্ব গল্পের বই পড়ার চেয়ে কম আমার মতো আর কি বাংলা বই পড়ো ইংরেজি গল্পের বইও পড়তে পারো তো অনেক ভালো प्रोग्रामिंगा তুমি হয়তো প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করতে পারো অথবা নিয়মিত বিভিন্ন বই প্রোগ্রামিং বই এবং সেগুলোর এক্সারসাইজ করতে পারো অথবা বিভিন্ন প্রজেক্ট করতে পারো মোট কথা প্রোগ্রামিং নিয়ে সময় দিতে হবে এবং শুরুতেই আমরা এই অনুষ্ঠানে কোনো এক সময় বলেছি যে কম্পিউটার সায়েন্সের কোর বেসিক জিনিসগুলো ছাড়াও যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজে খুব ডিপ থাকতে হবে এমন না যে চার বছর তুমি চল্লিশটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেললা তাহলে কোনো লাভ নাই তোমার मथार मध्य नहीं रखी क्योंकि जानी ना नलेज व्यवहार करब आसले तो जो इंडस्ट्री ते जाज करी तक आसमें इंडस्ट्री की चाहिए इंडस्ट्री स्किल चाहिए स्किल যে জিনিস আমি রেগুলার করতে 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 আমার হাতের মাসল কি বলে ফিঙ্গার প্রিন্টে চলে আসছে সরি মাসল মেমোরিতে চলে আসছে যে আমি স্মুথলি কুইকলি করে ফেলতে পারি একজন প্রফেশনাল বা স্কিলড ক্রিকেটার কি সে হচ্ছে খুব ভালো বলিং করতে পারে এবং ভালো ই করতে পারে তাই না মানে ব্যাট ব্যাট করতে পারে এবং সে কিভাবে করে সেটা তো একদিনে মানে আমরা সবাই কিন্তু ই জানি কি বলে ক্রিকেট সম্পর্কে খুব ভালো জানি বিশেষ করে বাংলাদেশে তাই না প্রত্যেকটা বল কিভাবে করতে হয় ইনফ্যাক্ট অনেক সময় ক্রিকেটারদের চেয়ে ভালো বেশি অপিনিয়ন দিতে পারি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা কেউ তো আমি ইকবাল না কিংবা আমরা সাকিব আল হাসান না ঠিক আছে সাকিব আল হাসান হচ্ছে কেন সাকিব আল হাসান কারণ হচ্ছে সে লম্বা সময় এটার পিছনে সময় দিচ্ছে প্র্যাকটিস করছে করে স্কিলটা অর্জন করছে এর জন্য সাকিব আল হাসান একটাই সো প্রোগ্রামিং ব্যাপারটা আসলে ডিফারেন্টলি ভাবলে হবে না আপনাকে প্রচুর সময় দিতে হবে স্কিলটা তৈরি করতে হবে এখন হচ্ছে যারা কম্পিউটার সায়েন্সে থেকে পাস করে বের হয় তারা সবাই প্রোগ্রামিং সম্পর্কে জানে তারা সবাই কম্পি মানে যেহেতু চার বছরে কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড পড়াশোনাই করছে সবকিছু সম্পর্কে তাদের নলেজ আছে কিন্তু সবাই কিন্তু ভালো প্রোগ্রামার না সবাই কিন্তু ভালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার না কারণ কি ডিফারেন্সটা আসলে কি ভালো প্রোগ্রামার এবং একজন যে ফ্রেশ গ্রাজুয়েট মানে দুজনের মধ্যে আপনার ফ্রেন্ড আর আপনার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি দুজনই একই সেট অফ সিলেবাস পড়ে আসছেন দুজন একই সেট অফ কন্টেন্ট পড়ে আসছেন প্রবলি দুজন একই জিনিস জানেন কিন্তু দুজনের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে একজন হয়তো ওই ব্যাপারটার স্কিল বেশি সে করে অনেক বেশি বার প্র্যাকটিস করে করে ওটাকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসছে আর আপনি জাস্ট জানেন কিন্তু আপনাকে করতে দিলে আপনি হয়তো সেম প্রবলেমটা ও হয়তো দশ মিনিটের মধ্যে করে ফেলতে পারবে আপনি হয়তো ওটা তিন দিন লাগাবেন আর কি সো ডিফারেন্সিয়েট डिबाइज <laughs> चिंता कर 
আপনি তাকে কি দিবেন আপনার স্কিলটা দিবেন আর কি আপনার সময়টা দিবেন আর কি সো এই জন্য বেশি বেশি প্র্যাকটিস করাটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট আর কি নর্মাল লেখা পড়ার বাইরে ঠিক আছে তো অতটুকু আমার মনে আছে যে চার বছরে তিন হাজার ঘন্টা কমপক্ষে এর চেয়ে বেশি করে থাকতে পারি ঘাটাঘাটি করতে থাকতাম লেগে থাকতাম বিভিন্ন কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতাম এগুলোই করতাম আর কি তো বাট প্রোগ্রামিং টা অনেকটা রিক্রিয়েশনাল অ্যাক্টিভিটির মতোই হয়ে গেছিল আর কি যে আমার ক্ষেত্রে ওইরকমই ছিল আমি তো বেশি কনটেস্ট করতাম বা আমাদের সময় তো বিভিন্ন অনলাইন ছিল এবং অফলাইনে প্রবলেম সলভ করতাম তো সলভ করতে করতে হয়তো তিন চার ঘন্টা করছি তো একটু বিরক্ত হয়ে গেছি তখন এই বিরক্তি ঠেকানোর জন্য আমি কি করছি তখন এই বিরক্তি ঠেকানোর জন্য একটা অন্যরকম প্রবলেম সলভ করছি ঠিক আছে ওইরকমই ছিল আর কি তারপর একজন বলছে যে ডট নেট এবং সি শার্প নিয়ে বাংলা বই লিখলে ভালো ছিল একটা আমাদের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং নিয়ে জহিরুল আলম তাইমুন তাইমুন ভাই দীর্ঘদিন ডট নেটের ট্রেনার তো উনি একটা বই লিখছেন ওইটা ঠিক আসলে ডট নেট শেখার বই না ওইটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং শেখার বই কিন্তু ওইখানে ডট নেট নিয়ে দেখানো হয়েছে সি শার্পের সেই বইটা দিমিক প্রকাশন ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে তারপর মহাইমিন তো প্রশ্ন করেছে পাইথন জাভা সি এর মধ্যে চোখ বন্ধ করে একটা দিয়ে শুরু করে দিলে কোনো সমস্যা ফেস করবো কিনা যে কোনো একটা দিয়ে শুরু করে দাও কিন্তু সিদি আসলে শেষ পর্যন্ত মানে সিদি শুরু করার জন্য খুবই ভালো পাইথন যাওয়ার চেয়েও ভালো হয়তো কিন্তু সিদি এ তোমার প্রফেশনাল লাইফে কাজ করার সম্ভাবনা কম প্রফেশনাল লাইফে পাইথন অথবা যাওয়া ব্যবহার করার সম্ভাবনাই বেশি মুরাদ মুমিন প্রশ্ন করেছে ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে বা বিদেশে জব টার্গেট হলে প্রবলেম সলভিং স্কিল কতটুকু বা কোন লেভেল পর্যন্ত থাকা জরুরি ঠিক কতটুকু এটা তো বলা যায় না কিন্তু বজলুর তো তার ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করেছে তুমি যদি এটা মিস করে থাকো এই আজকের এই আড্ডাটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে পাওয়া যাবে তুমি সেটা আবার দেখতে পারো ওইখানে কিন্তু বিস্তারিত আলাপ করেছে বজলুর যে ওর বাইরে জব পেতে কতটুকু কি কি ইন্টারভিউ প্রসেস ছিল এবং কোথায় আসলে কোন স্কিলটা দরকার হয়েছিল আমি বিভিন্ন কোম্পানিতে আটত্রিশটা ইন্টারভিউ দিয়েছি যাই করেন শেষ পর্যন্ত একটা বই হয়েছে তো এটা আর কি এই বইটা চাইলে দেখতে পারো কিন্তু বইয়ের এগুলো পাইথন দিয়ে দেখানো উদাহরণ করে তারপর একজন প্রশ্ন করছে হোয়াট শুড বি ইন দ্য সিভি অফ এ ফ্রেশ জাভা ডেভেলপার রোড ম্যাপ কীরকম হতে পারে কারণ সিভি কী থাকতে পারে এটা তো সংক্ষেপে বলা কঠিন কিন্তু সিভি যাই লেখো না কেন দুই পৃষ্ঠার বেশি লেখো না আর রিজিউমি রাইটিং নিয়ে আমার ইউটিউব চ্যানেলে যে টেক আড্ডা নামে একটা প্লে লিস্ট আছে সেখানে আমি আলাদা একটা সেশনই করেছিলাম অথবা তুমি গুগলেও সার্চ করতে পারো এইটা একজন জানতে চাইছি হ্যাকিং নিয়ে সে আরো জানতে চায় হ্যাকিং নিয়ে আমি কয়েক মাস আগে আমাদের ইথিক্যাল ইথিক্যাল হ্যাকিং বইয়ের লেখক রুবাইয়া তাকবরের সঙ্গে একটা আড্ডা দিয়েছি সেই আড্ডাটাও আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে সেখানে দেখে নিও একজন প্রশ্ন বুঝতে পারছে কোটলিন এবং জাভার ভিতরে সিগনিফিকেন্টলি কি পার্থক্য আপনি কোনটি বেশি অগ্রাধিকার দিবেন তো বজলুর এটা একটু উত্তর দাও সো এই প্রশ্নটা আসলে অ্যানসার দেওয়ার আগে আমাকে জানতে হবে যে আপনি আসলে ফ্রেশার বা এক্সপিরিয়েন্স কিনা কোটলিন আপনি যদি মানে শিখতেছেন কেমন তাহলে আপনার কঠিন শেখার দরকার নাই আপনি হয়তো জাভা শিখবেন 
কিন্তু কঠিন আসলে মূলত এক্সপেন্স ডেভেলপারদের জন্য যারা অলরেডি জাভা জানে তাদের জন্য সুইচ করাটা হচ্ছে খুব ইজিয়ার এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা সুইচ করতে পারে কঠিন হচ্ছে মানে কম কোড লেখে অনেক সহজে গুছে অনেক কিছু লেখা যায় এটা প্রফেশনালদের জন্য বল বলবো যারা হচ্ছে প্রফেশনালি কাজ করে কারণ কোড লেখ অনেক কোড লিখতে হয়তো তাই না তো যদি একটা সেম জিনিস সহজে লেখা যায় অল্প কোড লিখে লেখা যায় গুছে লেখা যায় সেটা বেটার আর কি তো তারা ধরেই নেই যে হচ্ছে আপনি অন্য অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন যেমন গ্রুপি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তো আপনি অন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অলরেডি খুব ভালো জানেন তারপরে এই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আপনি খুব দ্রুত সুইচ করতে পারবেন আর কি লাইক ফিউ উইকস তো এই জন্য মানে আগে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো শিখেন আর কি কারণ মানে আপনি যদি জাভা কিংবা মনে করেন জাভার ক্ষেত্রে আপনি যদি জাভা জানেন তাহলে কটলিন খুব দ্রুত সুইচ করতে পারবেন উল্টাটা সম্ভব না আপনি যদি কটলিনই বেসিক থেকে শিখে যান এবং আপনাকে জাভাতে কোড লিখতে দিলে আপনি হয়তো পারবেন না আপনি হচ্ছে হিমশিপ খাবেন আর কি কিন্তু জাভা ডেভেলপারের জন্য কটলিন খুব ইজি তো ফ্রেশার হলে নো আর যদি এক্সপিরিয়েন্স হন তাহলে তো এক্সপ্লোর করতেই পারেন দুর্বল থেকে যায় এবং পরবর্তীতে তার সমস্যা হতে পারে হওয়ার সম্ভাবনা আছে সমস্যা হবে এটা অবশ্যই গ্যারান্টি দিচ্ছি না কিন্তু এই জন্য বজলুরের কিন্তু জাভা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে একটা বাংলায় বই লেখা আছে যেখানে ওই বেসিক জিনিসগুলো পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং অবশ্যই সেটা যেহেতু জাভা ওয়েব প্রোগ্রামিং মানে জাভা দিয়ে তো সেই বইটা তুমি পড়তে পারো আর অথবা তুমি গুগলেও করতে পারো বজলুরকে তুমি টপিকগুলো বলবা যে কি কি টপিক ধরো সে তোমার বইটা হয়তো পড়বে না কিন্তু কোন কোন টপিকগুলো আসলে ওয়েবের বেসিক ওয়েব ডেভেলপমেন্টের যেমন আমি যদি ওয়েব রিলেটেড কাজ করতে চাই তার মানে আমাকে এস টিপি প্রোটোকল সম্পর্কে কিছুটা বেসিক আইডিয়া থাকতে হবে তাই না এস টিপি কিভাবে কাজ করে কি ভার্ব গুলা কি কি তাই না তো এটা একটা জিনিস কনটেক্সট তারপরে হচ্ছে জাভাতে যদি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চাই জাভার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন গুলো প্রিডোমিনেটলি সার্বলেট বেস হ্যাঁ সার্বলেট হচ্ছে একটা ক্লাস যেটা হচ্ছে একটা ক্লায়েন্ট থেকে একটা রিকোয়েস্ট নেয় সেই রিকোয়েস্টের রেসপন্স ক্লায়েন্টের কাছে পৌঁছে দিতে পারে তো সার্বলেট কী জিনিস সেই জিনিসটা আমার আমাদের একটু জানতে হবে ঠিক আছে এবং ওয়েব যখন আমরা কাজ করি তখন হচ্ছে আমাদের ডেটাগুলো কোনো একটা ডেটা বেজে রাখতে হয় ঠিক আছে সো ডেটা বেজের সঙ্গে যেভাবে কিভাবে কানেক্ট করা যায় সেটা আমাকে জানতে হবে তারপরে হচ্ছে আমাদের ওই অনেক সময় যেটা হয় যে আমাদের কিছু ট্রানজেকশনাল বিহেভিয়ার প্রয়োজন হয় মানে দুইটা কাজ একই সঙ্গে করতে হয় একটা ফেল করলে আরেকটাও ফেল করতে হবে মানে আইদার দুইটাই হবে অথবা একটা হবে আর কি মানে অথবা কোনোটাই হবে না এরকম কিছু কেস থাকে মানে যাতে ডেটা বেজে ডেটা ইনকনসিস্টি না হয় এটার উপরে ট্রানজেকশন তাই না তো এই জিনিসগুলো ডেটা বেজে কিভাবে ট্রানজেকশন মেনটেন করতে হয় এই জিনিসগুলো সম্পর্কে জানতে হবে তো এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি মূলত সার্বলেট দিয়ে এবং আরেকটা জিনিস আছে জেএসপি জেএসপি যদিও আমরা এখন আর ইউজ করি না নাওয়ার্স জেএসপি ইস প্রিটি মাস ওল্ড একটা টেকনোলজি কিন্তু আমি বইটা আলোচনা করছি জাস্ট তো আপনার মানে বেসিকস যাতে স্ট্রং হয় আর কি অন্য কিছু করতে চাইলে আপনার জন্য লাইফটা খুব সহজ হবে আর কি তারপরে হচ্ছে আমরা যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করি অ্যাপ্লিকেশনের লাইফ সাইকেল অবজেক্টের লাইফ সাইকেল মেনটেন করতে হয় তাই না যে একটা অবজেক্ট হচ্ছে আসলে মানে আমার যে ভিম এর মধ্যে কত কতটা কপি হবে এটা কি একটা কপি রাখলেই হবে না আমার হচ্ছে এক হাজারটা কপি তৈরি করতে হবে তাই না ওরকম কিছু বিষয় আছে তো কিছু ডিজাইন প্যাটার্ন আছে যেমন সিঙ্গেল টোন বলে একটা ডিজাইন প্যাটার্ন আছে এখন সিঙ্গেল টোন ডিজাইন প্যাটার্নটাকে আমি নিজে ইমপ্লিমেন্ট করব কিংবা আমার কোন একটা ওয়েতে ইউজ করলে যেটা হচ্ছে যে আরো প্রপারলি মেনটেন করা যায় তো ওই জিনিসগুলো আলোচনা করছে তারপর হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট যে ইঞ্জেকশন বলে একটা জিনিস আছে এটা প্রি মানে ডমি একটা আইডিয়া যেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেমওয়ার্ক গুলো প্রিটি মাস সব ফ্রেমওয়ার্ক এটা ইউজ করে বিশেষ করে মনে করেন এ একটা সাব ক্লাস আছে বি একটা ক্লাস আছে এবং এ বি দরকার হয় এটা কিভাবে গোছায় লেখা যায় যাতে হচ্ছে এটাকে প্রপারলি টেস্ট করতে পারি এবং হচ্ছে লাইফ সাইকেলটা প্রপারলি ম্যানেজ করা যায় তো এই জিনিসগুলো আমি এখানে আলোচনা করছি মানে একদম বেসিক থাকে আর কি তো আপনি যদি এই জিনিসগুলো এই বেসিস গুলো যদি আপনার ক্লিয়ার হয় তাহলে আপনার যেমন জাভার ই ফ্রেমওয়ার্ক কি বলে যাবার পপুলার ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক শুরু হয়েছে অন দ্য বেসিস অফ ডিপেন্ডেন্ট ইনজেকশন অ্যান্ড আইওসি কন্টেন্টার নাম ইনভার্সন অফ কন্ট্রোল নামে একটা টপিক আছে আমি জাস্ট টার্মগুলো বলতেছি কারণ এখানে এক্সপ্লেন করার সময় নাই সো 
ওইটার উপর বেসিস করে ফাউন্ডেশনটাই হচ্ছে ওইটা এখন স্প্রিং আমরা স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে আমরা একটা কাজ করতে পারি উইদাউট নোয়িং এনিথিং অব ইনভার্সন অফ কন্ট্রোল অর ডিপেন্ড ইনজেকশন আমরা জানি যে টিউটোরিয়াল আছে এটা এইভাবে করলে এখানে একটা এনোটেশন দিলে এটা কাজ করে এটুকু জেনে আমি একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে পারি কিন্তু এটা আসলে ইন্টারনালি কিভাবে কাজ করে এটা যদি না জানি তাহলে সেম অনেক ধরনের প্রবলেম হয় যে প্রবলেমগুলো আমি ছোট সময় একদম বিগিনার যখন ছিলাম তখন আমি ফেস করছি এবং এটার জন্য হচ্ছে আমি অনেক সময় দেখা গেছে একটা ছোট্ট প্রবলেম এটা হচ্ছে দুই রাত আমি দুই তিন রাত আমি বসেছি বসে আছি যেটার সলিউশন আমার কাছে নাই আমি খাটাচ্ছি কাটাচ্ছি কাটাচ্ছি পারি না আমি যদি হচ্ছে ওই ওইটা না খাটাই আমি যদি বেসিক থেকে শুরু করতাম ডিপেন্ডেন্ট জিনিসের কি জিনিসটা এই জিনিসটা যদি আমি আগে জানতাম তাহলে আমার জন্য আসলে ওটা এক মিনিটের এক মিনিট আমি হয়তো সলভ করতে পারতাম তো এই কারণে হচ্ছে বেসিকসটা এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট এবং ওই मौलिक विषय আর যাওয়ার প্রতি ফ্যাসিনেশন থাকলে বা নিজে নিজে প্রস্তুত হন আর কি নিজে নিজে তো প্রস্তুত হওয়াই যায় আর আপনার আপনাদের জন্য আমাদের দিমিক তো দিমিকের আই মিন जाभार पे समय এইটা আমি অবশ্য বিশ্বাস করতেছি না একটু যে ইউনিভার্সিটির কোর্সের সাথে তাল মিলিয়ে আমার আসলে সময় নাই এই কথাটা আমি এক করতেছি না কারণ হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর সময় আছে ছেলে পেলেদের আমি মনে করি আর কি আমি যখন মানে ইন্ডাস্ট্রিতে আছে তখন মনে হয় যে ইউনিভার্সিটিতে আসলে বেস্ট সময়টা ছিল ইউনিভার্সিটিতে শেখার জন্য এবং ওইখানে বেশি সময় ছিল আসলে আমার মানে অফিস নয়টার সময় অফিস যাওয়ার নিয়ে চিন্তা করতে হয় না কাজ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না তাই না লাইফের অন্যান্য প্রবলেম যেগুলো সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হয় না সো আমার হচ্ছে মাইন্ড লিটারেলি একদিক থেকে ফ্রি সো ইউনিভার্সিটি কোর্সের কাজগুলো একটি প্রপারলি রেগুলার বেসিস যদি করি তাহলে আমি মনে করি অফুরন্ত সময় আছে আপনি হচ্ছে একটু সোশ্যাল মিডিয়া থেকে টাইম যদি একটু কমান কিংবা এন্টারটেনমেন্ট হিসেবে যেগুলা যে কাজগুলো করেন আড্ডাগুলো দেন সেগুলো থেকে আপনি কিছু সময় হচ্ছে বের করে এখানে দিতে পারেন আর কি তো এই আর কি আমার উত্তর হচ্ছে তাল মেলানোর কোনো না মেলানোর কোনো কারণ নাই আপনার হাতে অফুরন্ত সময় আছে আপনার জাস্ট টাইম ম্যানেজমেন্টটা শিখতে হবে আর কি তো ঠিক আছে বজলুর আমরা আজকে অনেক প্রশ্ন উত্তর দিলাম মোটামুটি এই ছিল আমাদের প্রশ্নগুলা এবং আমাদের প্রোগ্রাম প্রায় দুই ঘন্টার কাছাকাছি চলে আসছে তো তোমাকে ধন্যবাদ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এবং আশা করি তুমি আরও বাংলা বই লেখা চালিয়ে যাবা এবং যদিও ওই বইগুলো হয়তো অ্যাডভান্স লেভেলের হবে তো আমি আশা করি পাঠকও আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে যাবে অ্যাডভান্স লেভেলের বইগুলো পড়ার জন্য এছাড়াও তোমার ইউটিউব চ্যানেলেরও আমি সাফল্য কামনা করছি যে অ্যাটলিস্ট বেসিক জিনিসপত্রগুলো যদি থাকে সেখানে যে আইডিটা কিভাবে ইউজ করতে হবে কিভাবে শুরু করতে হবে বা ইউনিভার্সিটিতে যারা সেকেন্ড ইয়ারে কোর্সটা করে ওরা যদি ওদের কোর্সের অনেক অংশ তোমার এখান থেকে পেয়ে যায় তাহলে খুবই চমৎকার একটা কাজ হবে এবং তোমার জন্য শুভকামনা রইল থ্যাংক ইউ সুবিন ভাই ফর ইনভাইটিং মি এটা খুব ভালো একটা সময় কাটলো ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো সবাইকে বিদায় I love this.